வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஒரு கிரைம் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் வாங்க கதைக்கு போகலாம் அத்தியாயம் ஒன்று ஒரு டிசம்பர் மாத காலை வேளையில் ஆதவன் தனது பணியில் பொறுப்பேற்று திங்களை ஓய்வெடுக்க அனுப்பிக் கொண்டிருந்தான் சாலையில் போக்குவரத்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது பரத் தனது வண்டியை குறைவான வேகத்திலேயே ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் ஆங்காங்கே ஹாரன் சப்தமும் வாகனங்களிலிருந்து வரும் புகையும் தன்னை கடந்து வேகமாக சென்ற ஆட்டோக்காரர்களின் சம்பந்தமில்லாத கோபமான வார்த்தைகளும் அவனை காலையின் அழகை ரசிக்க விடாமல் செய்தன எதையோ யோசித்துக் கொண்டே பரத் பின்னாடி உட்கார்ந்திருந்த நிலனை கூப்பிட்டான் நிலா ஸ்கூல்ல பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் எத்தனை மணிக்கு சொல்லியிருக்காங்க பின்னாடி இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை இரண்டு மூன்று முறை கூப்பிட்டும் நிலன் பேசாததால் வண்டியின் வேகத்தை குறைத்து ஓரமாக நிறுத்தினான் நிலா என்று கூப்பிட்டு கொண்டே பின்னால் திரும்பி பார்க்க எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்த நிலன் அதை பரத்திடமிருந்து வேக வேகமாக மறைத்தான் பரத் அவனின் கவனத்தை தன்னிடம் திருப்பி கேட்ட கேள்வியையே மீண்டும் கேட்க நிலன் தன் பதினோரு விரல்களையும் தூக்கி காட்டினான் சரி என்று சிரித்து கண்களை சுமிட்டு நிலனின் ஸ்கூல் முன் வண்டியை நிறுத்தி டாட்டா காட்ட நிலன் அவசர அவசரமாக பரத்தின் கண்களை விட்டு மறைந்தான் அவன் போவதையே சற்று நேரம் நின்று பார்த்திருந்து விட்டு ஒரு இனம் புரியாத கவலையில் பரத் கிளம்பினான் அன்று கமிஷனர் அலுவலகம் பரபரப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்க கமிஷனர் பாஷ்யம் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரனிடம் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அத்தியாயம் இரண்டு என்னையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அங்க பத்திரிகைக்காரன் கைக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு கேஸ் எவ்வளவு நாள் தான் பாப்பீங்க மாவீரன் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினார் சார் அவன் ரேண்டமா ஆட்களை கடத்துறான் பணம் எதுவும் டிமாண்ட் பண்றது இல்ல மர்டர் பண்ணின மாதிரி எந்த தடயமும் கிடைக்கல கிட்னாப் பண்ணினவங்கள என்ன பண்ணாருன்னே தெரியல சார் கடத்தப்பட்ட ஆட்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாம இருக்காங்க அவனோட மோட்டிவே தெரிய மாட்டேங்குது நெக்ஸ்ட் யாரு கிட்னாப் பண்ணுவான்னு கெஸ் பண்ண முடியல அது ஒரு பையனா இருக்கலாம் இல்ல பொண்ணா இருக்கலாம் இல்ல குழந்தையா கூட இருக்கலாம் சைகோ கிட்னாப்பரா இருப்பான் போல சோ இப்போதைக்கு பப்ளிக் அலர்ட் பண்ணிருக்கோம் காணாம போனவங்களோட வீட்டுல இருக்கவங்க கிட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு மூணு நாள்ல நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றேன்னு சொல்லி கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருடைய செல்போன் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தது இதெல்லாம் ஒரு காரணமா நெக்ஸ்ட் டைம் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இன்னும் ஒன் வீக்ல ரிப்போர்ட் என் டேபிள்ல இருக்கணும் அவர் தனது கண்டிப்பான குரலில் சொல்லும் போதே போன் அகெயின் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பித்தது பாஷ்யம் கண்களால் சைகை காட்டினார் மாவீரன் போனை எடுத்து டிஸ்பிளேயில் எண்களை பார்த்தார் புதிதானே என்னாக இருக்க யாரென்னை யோசித்து கொண்டே ஆன் பண்ணி பேசிவிட்டு கமிஷனரிடம் திரும்பினார் சார் வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டெத் கேஸாம் சொல்லிவிட்டு ஒரு சல்யூட் ஒன்றை உதிர்த்து அவரிடம் விடைபெற்று அங்கிருந்து கிளம்பினார் அத்தியாயம் மூன்று வேகமாக ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்த நிலன் திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்தான் அவனோடு விளையாடி கொண்டிருந்த மற்ற குழந்தைகளில் சிலர் பயத்தில் சப்தம் கொடுத்தனர் சிலர் அதிர்ச்சியில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சப்தம் கேட்டு வந்த ஆசிரியர் ஒருவர் முதலுதவி செய்ய நிலனிடமிருந்து எந்த அசைவும் இல்லை ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் நேரம் தாழ்த்தாமல் தனது மொபைலில் ஆம்புலன்ஸ் எண்ணை டைப் செய்ய ஆரம்பித்தார் வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டலிலிருந்து வந்த ஆம்புலன்ஸில் நிலன் ஏற்றப்பட்டு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டான் நிலனின் வீட்டுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட அவனின் சித்தி வாசுகி சித்தப்பா பரத் கவலை தேய்ந்த முகங்களோடு ஹாஸ்பிட்டலில் சிகிச்சை அறைக்கு வெளியே காத்திருந்தார்கள் நிலனை பரிசோதித்த டாக்டர் ரிச்சர்ட் வெளியே வந்தார் ரிசல் பற்றி தெரிந்து கொள்ள அருகில் வந்த அவர்களிடம் சோகமான குரலில் சாரி காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்ல அதை கேட்டு வாசுகி மயங்கி விழு கீழே சரிந்தாள் விவரம் அறிந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்த நான்கிளிப்பேட்டை காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் டாக்டர் ரிச்சர்டிடம் நிலனின் ரிப்போர்ட் பற்றின தகவல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இப்போ இருக்கிற ரிப்போர்ட் படி அன்யூஷுவலான டெத் மாதிரி தெரியல மாவீரன் ஹார்ட்டுக்கு போற பிளட் சரியா பம்ப் ஆகாம ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் அந்த பையனுக்கு மரணம் வந்திருக்கு ஆனாலும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டி இருக்கு அது முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன்னு டாக்டர் ரிச்சர்ட் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவருடன் டியூட்டியில் இருந்த வேறொரு டாக்டர் அவரை நெருங்கி ஒரு அவசர கேஸ் வந்துள்ளதாக கூறினார் டாக்டர் ரிச்சர்ட் மாவீரனிடம் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு நகர மாவீரனால் சட்டென ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை மன திருப்திக்காக மற்ற ஆட்களிடம் ஒரு மேலோட்டமான விசாரணையோடு கேஸை முடித்து விடலாம் என தோன்றியது வாசுகிக்கு நினைவு திரும்பிய போது சப்தமாக அழகூட அவள் மனதில் தெம்பில்லாது இருந்தது அவள் கண்கள் பரத்தை தேட அவன் பக்கத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துக் கொண்டிருந்தான் 
நிலனோட அஞ்சு வயசுலேயே அவனோட அப்பா அம்மா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்க நிலனோட அம்மா வாசுகிக்கு கூட பிறந்த அக்கா எங்களுக்கும் குழந்தை இல்லாததால நாங்க நிலனை எங்க பிள்ளையாதான் வளர்த்துட்டு வந்தோம் அவன் வந்த நேரமோ என்னன்னு கூட தெரியல ரொம்ப வருஷத்துக்கு பின்ன இப்பதான் வாசுகி கன்சீவ் ஆகியிருக்கா இவ்வளவு சின்ன வயசுல அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாங்கறத நம்பவே முடியல அவன் எங்கள விட்டு போயிட்டான் இனிமே எங்க லைஃப்ல அவன் இல்லங்கிறத இந்த நிமிஷம் வரை ஏத்துக்கவும் முடியலன்னு சொல்லி கண்கலங்க ஆரம்பித்தான் அப்போது வாசுகி பரத்தை கூப்பிட அவன் அருகில் சென்று தலையில் கை வைத்து எப்படி அவளை சமாதானம் செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாமல் முகத்தை மூடி அழ ஆரம்பித்தான் அவர்களின் வேதனையை புரிந்து கொண்ட இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் மேலும் விசாரணை எதுவும் மேற்கொள்ளாமல் கனத்த இதயத்தோடு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தார் அத்தியாயம் அத்தியாயம் நான்கு செயின்ட் ஜான் ஸ்கூலுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரனின் ஜீப் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவர் மனதில் பதில் இல்லா கேள்விகள் நிறைய இருந்தன ஜீப் ஸ்கூல் காம்பவுண்டுக்குள் நுழைய கேட்டின் வாயிலில் இருந்த வாட்ச்மேன் போலீஸ் ஜீப்பை பார்த்து சற்றே துணுக்குற்று வேகமாக வந்து கேட்டை திறந்தான் ஜீப் சிறிது தூரம் ஓடி தனது என்ஜினை நிறுத்தி கொண்டது அவர் கீழே இறங்கி ஹெட் மாஸ்டர் ரூம் எங்கே என்று கேட்டு அவர் அறையை நோக்கி நடையை போட்டார் அவர் எதிர்பார்த்தது போல் இல்லாமல் ஹெட் மாஸ்டர் தலையில் முடியுடன் இன்பனிய ஷர்ட்டுடன் கழுத்தில் டை என்று இளமையாக ஆச்சரியப்பட வைத்தார் டேபிள் மேல் இருந்த பெயர் பலகை அவர் சார்லஸ் என்று அடையாளப்படுத்தியது மாவீரனை பார்த்ததும் சற்றே திகைப்புற்று உடனே சமாளித்து சிறு புன்னகையை முகத்தில் வரவழைத்துக் கொண்டே அவருக்கான இருக்கையை காட்டினார் மாவீரன் அவரிடம் சுத்தி வளைத்து பேசாமல் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தார் மிஸ்டர் சார்லஸ் அண்ட் மாவீரன் இந்த ஏரியா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு எப்படி விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காலையில நிலன்னு உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பையன் மயக்கமாகி வெல் டுடே என்ற ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருந்தாங்க ஹீஸ் நோ மோர் நாவ் என சொல்ல சட்டென்று அவரின் முகத்தில் சோகம் படர்ந்தது எஸ் சார் நானும் கொஞ்சம் முன்னதான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த வயசுல இப்படி ஆனதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குன்னு சொல்ல மாவீரன் அது பற்றின என்கொயரிக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் நிலனுக்கு கிளாஸ் எடுத்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட சின்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்தா இட் வில் பி பெட்டர் அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி நிலனுக்கு கிளாஸ் எடுத்த டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் என்கொயர் பண்ண நிலன் இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல வந்ததுல இருந்து அப்னாப்லா எதுவும் இருந்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும் போது எப்படி இருப்பான் இந்த மாதிரி மேலோட்டமான கேள்விகளோடு சேர்த்து அனைத்தையும் முடித்து கொண்டு தனது வீட்டிற்கு வண்டியை திருப்பினார் கேட்டுக்குள் நுழையும் போதே அவர் மனைவி வாசலில் எதிர்பட்டார் என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க மதியம் சாப்பிட கூட வரல ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம்ல என் அவர் அடுத்தடுத்து கேள்விகளை கேட்க மாவீரன் சும்மா கேள்வியே கேட்டு இருக்காத உன் வேலை என்னவோ அதை பாரு தனது கோபமான வார்த்தைகளை அவரிடம் உதிர்த்து விட்டு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் ஆமா வெளியே அவங்களுக்கு மேல இருக்கிறவங்க கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு அந்த கோபத்தை இங்க நம்ம கிட்ட காட்ட வேண்டியது அவர் காது கேட்கும்படியே முடு முணுத்தார் உள்ளே அவருடைய நான்கு வயது குழந்தை விளையாடி கொண்டிருந்தது அதை பார்த்ததும் அவருக்கு ஒரு முறை நிலனின் முகம் கண்ணெதிரி வந்து போனது அத்தியாயம் ஐந்து ஆதிரனுக்கு லேசாக விழிப்பு தட்டியது கையை தலையணைக்கு கீழே கொண்டு சென்று தனது செல்போனை தேடி எடுத்து மெதுவாக கண்களை திறந்து டைம் பார்த்தான் மணி பத்து என்று காட்டியது அதோடு பத்தொன்பது மிஸ்டு கால்களையும் சேர்த்து காட்ட தவறவில்லை அவன் அதை அலட்சியப்படுத்தி எழுந்தான் ஆறடியில் அளவான தேகத்தில் இந்த கால இளைஞர்கள் பாணியில் லேசாக தாடிவிட்டு தமிழ் பட கதாநாயகன் போல் இருந்தான் அதாவது பெண்களை நிமிர்ந்து கூட பார்த்திராத இளைஞன் எழுந்ததும் கண்களில் மிச்சம் வைத்திருந்த தூக்கத்தோடு எதையோ வேகமாக தேட ஆரம்பித்தான் ஆதிரனை பொறுத்தவரை இது அதிகாலைதான் இவ்வளவு சீக்கிரம் அவன் எழுந்ததே இல்லை அவனுடைய வரலாற்றில் முதன்முறையாக இப்போது பதறி போய் எழுந்ததற்கு காரணம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் தாண்டி பக்கத்து வீட்டு டிவியில் இருந்து அவன் காதில் விழுந்த அந்த பயங்கரமான செய்திதான் ரிமோட்டை கையில் கிடைக்க வேகமாக டிவியை உயிர்ப்பித்து சேனலை மாற்றினான் கீழே செய்திகள் நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மத்திய அரசு இன்று முதல் பப்ஜி விளையாட தடை விதித்துள்ளது அந்த பிளாஷ் நியூஸை பார்த்து ஆதிரனின் உலகம் ஒரு நிமிடம் பாஸ் ஆகி மீண்டும் பிளே ஆகியது பெண் செய்தியாளர் ஒருவர் அன்றைய செய்திகளை வாசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஏற்காடு பகுதியில் நாகலூரை சேர்ந்த பதினேழு வயதுடைய பெண் ஒருவரை காணவில்லை இதுவரை நான்கு பேர் காணாமல் போன நிலையில் அவர்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பொதுமக்கள் ஆறு மணிக்கு மேல் வெளியே போவதை தவிர்க்குமாறு காவல் ஆணையர் பாஷ்யம் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆதிரன் டிவியில் சேனலை மாற்றி தனது தலைவர் டி ஆர் பாடல் ஒன்றை போட்டுவிட்டு பிரஷை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்தான் 
பத்து நிமிடத்தில் குளியலை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்து டைனிங் டேபிள் மேல் இருந்த ஜாமை பிரெட்டுக்குள் வைத்து சாப்பிட்டு முடித்து கிளம்பினான் அவன் தனது இருபது நிமிட பைக் பயணத்தை முடித்த போது அவனுடைய அலுவலகம் வந்திருந்தது த தேர்ட் ஐ பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி பைக்கை ஸ்டாண்டு போட்டு நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் முப்பது நொடியில் அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்து அட்டண்டர் கொடுத்த வணக்கத்தை வாங்கிக் கொண்டு வலது பக்கத்தில் இருந்த அரைக்கதவை தட்டி உள்ளே வர அனுமதி கிடைத்ததும் கதவை தள்ளி உள்ளே நுழைந்தான் எதிரே சீஃப் ஆபிசர் ஷர்மா தனது பெரிய உடலை சிறிய போம் இருக்கைக்குள் சிரத்தையாய் நுழைத்திருந்தார் ஆதிரனை பார்த்தவுடன் மெல்லிய புன்னகையை உதிர்த்தார் வாங்க ஆதிரன் ஆச்சரியமா இருக்கே நேற்று தான் ஒரு கேஸை முடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணீங்க அதுக்குள்ள இன்னைக்கு டியூட்டிக்கு வந்திருக்கீங்களே வழக்கமா பிரேக் எடுத்துட்டு தானே அகெயின் ஜாயின் பண்ணுவீங்க ஆதிரனோ இல்ல சார் சிட்டில கிரைம்ஸ் அதிகமாகும் போது நம்ம பிரேக்க கொஞ்சம் தள்ளி போடலான்னு தோணுச்சு அதான் அப்போ நீங்க புது கேச கையிலேயே கொண்டு வந்திருக்கீங்க போல ஷர்மா ஆர்வமுடன் கேட்டார் யூ ஆர் கரெக்ட் சார் பிரசன்ட்ல நிறைய மிஸ்ஸிங் கேஸ் வருது மார்னிங் கூட நியூஸ்ல பார்த்தேன் இந்த கேஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம்னு ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஷர்மா தன் கைகளை குலுக்க ஆதிரன் நடக்க போகும் விபரீதங்கள் பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் சிரித்து கொண்டே கையை குலுக்கினான் நீங்க அபிஷேக உங்க கூட கூட்டிக்கிட்டு போங்க ஓகே சொல்லி ஆதிரன் கிளம்பினான் அத்தியாயம் ஆறு வெளியே அபிஷேக் ஒரு சப்போர்ட்டர் ரோலுக்கு உண்டான அத்தனை குணாதிசயங்களோடு ரெமோ ஸ்டைலில் நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன பாஸ் இந்த டைம் என்னை கழட்டி விட்டுடலாம்னு நினைச்சிங்களா நக்கலாக சிரித்து கொண்டே ஆதிரனுடன் சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பித்தான் பாஸ் நம்ம உடனே காணாம போன பொண்ணோட வீட்டுக்கு போறோம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றோம் கேஸ முடிக்கிறோம் நாளைக்கே புதுசா ஃப்ரெஷ்ஷா வேற கேஸ் எடுக்கணும் உலகத்திலேயே ஒரு கேஸ ஒரே நாளே முடிச்சோங்கிற பேர் வாங்கறது நாம தான் இருப்போம் அபிஷேக் சொல்லி கொண்டே போக ஆதிரன் ஆச்சரியமாக பார்த்தான் என்ன பாஸ் அப்படி பாக்குறீங்க இப்பதான் இந்த கேஸ எடுக்கிறதா உள்ள நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் நீ எப்படிடா அதுக்குள்ள மோப்பம் பிடிச்ச அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பொண்ணுங்க கேஸ்னா அப்படிதான் பாஸ் இப்ப இதுவா முக்கியம் கமான் கிளம்புங்க உடனே நாம அந்த பொண்ணோட வீட்டுக்கு போறோம் ஃபைல க்ளோஸ் பண்றோம் என் ஆர்வத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இல்ல நாம முதல்ல காஃபி ஷாப் போறோம் அப்புறம் தான் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பாஸ் நீங்க தேவையில்லாம பணத்தையும் நேரத்தையும் வேஸ்ட் பண்றீங்க நாம போற இடத்துலயே அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க டே நாம காணாம போன பொண்ணை பத்தின தகவல்களை சேகரிக்க போறோம் உனக்கு பொண்ணு பார்க்க இல்ல கொஞ்சம் வாயை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வா இல்லனா ஷர்மா கிட்ட சொல்லி உன்னை காஞ்சனா கூட வேற ஏதாவது கேஸ்ல கோத்து விட்டுருவேன் எப்படி வசதி வேணாம் பாஸ் நம்ம காஃபி ஷாப் போயிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆள் ஆஞ்சநேயரா இருந்தா நாம என்ன பண்றது இவங்களும் கமிட் ஆக மாட்டாங்க நம்மளையும் கமிட் ஆக விட மாட்டாங்க நமக்கு செட் ஆகிடும்னு போறாம அதான் முணுமுணுத்த வரை அபிஷேக் ஆதிரனுடன் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தான் அத்தியாயம் ஏழு ஆதிரன் அந்த வீட்டின் உள்ளே செல்லும் முன்னர் தன்னுடன் வந்த அபிஷேக நிறுத்தி உள்ள இருக்கிறவங்க வருத்தமான நேரத்துல இருக்கிற இந்த சமயத்துல உன்னோட விளையாட்டுத்தனத்தை அவங்க கிட்ட காட்டிடாத மீண்டும் ஒரு முறை எச்சரித்து கொண்டே காலிங் பில்லை அழுத்தினான் ஆதிரனின் வார்த்தைகள் ஏதும் அவனிடத்தில் போய் சேரும் முன்னரே கதவு திறக்கப்பட எதிரே அவள் அபிஷேக் முகத்தில் இளங்காற்று வீச அவன் காதுக்குள் தன்னை மறந்து மண்ணில் விழுந்து இளமை மலரின் மீது தன்னை இழந்த வண்டு எஸ்பிபியின் குரல் கேட்க ஆரம்பித்தது அந்த சமயத்தில் ஆதிரனும் தன்னை மறந்தான் அளவெடுத்த நெற்றி அழகிய இதழ்கள் வளைந்த புருவங்கள் மெலிந்த தேகம் கோதுமை நிற மெழுகு பொம்மையாக அவர்கள் கண்களுக்கு தெரிந்தாள் கருமேகம் போன்ற அவளின் கூந்தல் காற்றில் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்க அவளை கடந்து சென்றவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் பேரழகு கண்கள் மட்டும் ஏனோ சோகத்தை காட்டியது யார் நீங்க கேட்கும் போது தெரிந்த பற்கள் முத்துக்களுடன் போட்டி போட்டு வென்று கொண்டிருந்தன சட்டென நினைவு திரும்பியவனாக தங்களை அறிமுகப்படுத்தினான் கேத்தரின் வீடே சோக இருட்டில் மூழ்கி கிடந்தது ஆதிரனுக்கு முன் ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதுடைய பெண்மணி உட்கார்ந்திருந்தார் ஆதிரன் பேச ஆரம்பித்தான் இங்க பாருங்கம்மா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இதுக்கு முன்னமே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்து என்கொயரின்னு மாறி மாறி நிறைய கேள்விலாம் கேட்டிருப்பாங்க சில கேள்விங்க சம்பந்தம் இல்லாமையும் உங்களை சங்கடப்படுத்துற மாதிரியும் இருந்திருக்கும் பட் எனக்காக மறுபடியும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க அன்னைக்கு மார்னிங் கேத்ரின் எத்தனை மணிக்கு வெளியே போனாங்க யார பாக்குறதா சொன்னாங்க போகும்போது நார்மலா இருந்தாங்களா இல்ல அவங்க கிட்ட ஏதும் பதட்டம் தெரிஞ்சுதா கேத்ரின் அம்மா அவருடைய வறண்ட தொண்டையை ஒரு முறை செருமி கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் கேத்ரின் பொதுவா யார்கிட்டையும் அதிகமா பேச மாட்டா அவ எல்லா வாரமும் சண்டே சர்ச்சுக்கு போய் வருவா 
அன்னைக்கும் அப்படித்தான் வேகமாக கிளம்பிட்டு இருந்தா நான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் டிஃபன் வேணாம்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக எப்பவும் போல தான் கிளம்பி போனான் திரும்பி வரவே இல்லை சொல்லும் போதே அழுகை அவரின் தொண்டையை அடைத்தது ஆதிரன் அவங்க ரூம் கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா அவர் ஆதிரனுக்கு கேத்ரினின் அறையை காட்டினார் இடது பக்க மூலையில் போடப்பட்டிருந்த டேபிள் மேல் இருந்த போட்டோ ஃப்ரேமுக்குள் கேத்ரின் அழகாக சிரித்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த ஆதிரனின் மனம் என்னவோ செய்தது இந்த போட்டோவை பார்க்கும்போது மனசு என்னவோ பண்ணுது பாஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அபிஷேக் சொல்லி கொண்டே ஆதிரனை பார்க்க ஆதிரனின் கண்கள் தன்னை ஊடுருவி பார்ப்பதை கண்டு தலையை கீழே போட்டுக்கொண்டு எதையோ சின்சியராக தேடுவதைப் போல பாவனை செய்ய ஆரம்பித்தான் பிரயோஜனமாக ஏதொன்றும் கிடைக்கவில்லை கொஞ்ச நேர தேடலுக்கு பிறகு அவர்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பினார்கள் வரும்போது அபிஷேக் பேச ஆரம்பித்தான் பாஸ் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கலாம்னு கேட்கிறியா இல்ல பாஸ் அந்த பொண்ணு கேத்ரினோட அக்காவா இல்ல தங்கையா ஆதிரன் முறைக்க உடனே பேச்சை மாற்றினான் சாரி பாஸ் மைண்ட் வாஷ் தெரியாம வெளியே வந்துடுச்சு இது மிஸ்ஸிங்கா இல்ல கிட்னாப்பானு கேட்க வந்தேன் இழுத்தான் தெரியல அபி பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிட்னாப்பர் கேத்ரின் பத்தி தெரிஞ்சவனா கூட இருந்திருக்கலாம் அவங்க சண்டே சர்ச் இந்த டைமுக்கு தனியா தான் வருவாங்க இந்த டைமுக்கு கிளம்புவாங்க அப்படின்னு முன்னமே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பிளான் பண்ணி தான் கிட்னாப் பண்ணியிருக்கான் ஆனா அதுக்கான மோட்டிவ் என்னவா இருக்கும்னு தெரிய இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போதானே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சட்டுன்னு சொல்ல முடியாது கேத்ரினோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அப்புறம் அவளோட ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க கிட்ட எல்லாம் என்கொயரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அங்கே நமக்கு தேவையான க்ளூஸ் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் அவங்கள யாராவது பண்ணிட்டு மற்ற கிட்னாப்பர்ஸோட சம்பந்தப்படுத்த கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதே போல காணாம போன மற்ற ஆட்களோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க கிட்ட எதுவும் தகவல் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும் அத்தியாயம் எட்டு இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் மப்டியில் தனது குடும்பத்துடன் ஷாப்பிங் பண்ண மால் வந்திருந்தார் பில் போடும் போது எதேச்சையாக அவர் பரத்தை பார்த்தார் ஜுவல்லரி வாங்கியதற்கு பணம் செலுத்தி கொண்டிருந்தான் திடீரென அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவராக அங்கிருந்து கிளம்பினார் மாவீரன் தனது பைக்கை ஸ்டாண்டேட்டில் நிறுத்திய இடத்தில் த தேர்ட் ஐ பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி என்ற நேம் போர்டு அவரை வெல்கம் பண்ணியது உள்ளே பரட்சியமான முகங்கள் தென்பட்டு அவரை பார்த்து ஸ்னேக புன்னகையை வீசி சென்றன அப்போது ஷர்மா அவர் எதிரே வர ஹாய் ஷர்மாஜி எப்படி இருக்கீங்க ஷர்மா கை குலுக்கி அவரை வரவேற்றார் நல்லா இருக்கேன் மாவீரன் பயங்கர பிஸி ஆகிட்டீங்க போல ஆபீஸ் பக்கவே மர வரமாற்றீங்க கேட்டுக்கொண்டே இருக்கையை காட்டினார் அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்லை ஜி சில கேஸுங்க முடிக்க முடியாம ஒரே இடத்துலயும் நின்று நகர மாட்டேன்னு தலைவலியை கொடுக்குது முடிஞ்சு போய் க்ளோஸ் பண்ண கேஸுங்களுக்கு க்ளூஸ் லேட்டா கிடைக்குது ஆமா ஜி இங்க வந்ததுல இருந்து ஆதிய பார்க்கவே இல்ல எதுவும் புது வேலையா ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம்னு தான் வந்தேன் இப்போ வர நேரம் தான் ஷர்மா சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஆதிரன் என்டர் ஆகினான் வாங்க மாவீரன் அதிசயமா இருக்கு நீங்க இந்த பக்கம் வந்து பல மாசம் இருக்குமே இப்படி திடீர்னு வந்திருக்கிறத பார்த்தா எங்க உதவி தேவைப்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதான் காத்து இந்த சைடு வந்திருக்கு ஆதிரன் சிரிக்க ஆமா ஆதி ரெண்டு மாசம் முன்ன நிலன்னு ஒரு பையன் ஸ்கூல்ல விளையாடும் போது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிட்டதா நியூஸ்ல கூட வந்ததே ஆமா படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ங்கிறது இயற்கையா வருவது தானே அதுல என்ன குழப்பம் இருக்கு நீங்க சொல்றது சரிதான் அப்படி நினைச்சுதான் ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு விசாரணை பண்ணி கேசம் முடிச்சுட்டோம் சமீபத்தில் எதே செய்ய டாக்டர் ரிச்சர்ட் கிட்ட பேசும்போது நிலன் மரணத்தில் அவருக்கு இருந்த சில சந்தேகத்தை கூறினார் இவ்வளோ சின்ன வயசுல அவனுக்கு இப்படி நடந்தது கொஞ்சம் அப்நார்மலா தோணியனதாகவும் காரணம் நிலனோட கழுத்திலும் காதிலும் சின்ன சைஸ்ல மார்க் இருந்ததாகவும் அதோட உடம்புல ஒரு அளவுக்கு மேல பிளட் லாஸ் ஆனா கூட இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நிலனுக்கே தெரியாம எப்படி அவன் உடம்புல இருந்து ரத்தத்தை எடுத்திருக்க முடியும் ஆக்சிடென்ட் கூட நடக்கல ஒருவேளை இது மேடரா இருக்கலாம் அதையும் நூறு பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது இது ஒரு யூகம் தானும் சொன்னாரு அதனால நீங்க இது கொலைன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆதிரன் கேட்க மாவீரன் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னையும் கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சாலும் நிலனோட சித்தப்பா கிட்ட நாங்க என்கொயரி பண்ணினப்போ அவரும் அவர் மனைவியும் கொடுத்த சில விஷயங்கள் முன்னுக்கு பின் முரணா இருந்தது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றதுக்கு முன்ன டாக்டர் ரிச்சர்ட் நிலனோட கையில ஒரு ரிங்க பார்த்திருக்காங்க ஆப்டர் போஸ்ட்மார்ட்டம் அது அவனோட கையில இல்லாம இருந்திருக்கு என்கொயரி நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அதை பத்தி அவர் என்கிட்ட சொன்னாரு நான் நிலனோட சித்தி கிட்ட கேட்டப்போ இல்ல நிலன் ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால நாங்க அவனுக்கு ரிங் எல்லாம் எதுவும் போட்டு விடல அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் பரத் கிட்ட
ஒருவேளை அவர் சொன்னது உண்மையா இருக்கலாம் வாசுகிக்கு அது தெரியாம கூட இருக்கலாம்னு பட்டது ஏன்னா இழப்பு அவங்க சைடு இருந்தது அதுல மறந்து போய் மாத்தி சொல்லிருக்கலாம்னு விட்டுட்டேன் நேற்று ஃபேமிலி கூட ஷாப்பிங் போயிருந்தேன் அங்க பர தனியா நகை வாங்க வந்திருந்தாங்க கூட வாசுகியும் இல்ல அப்போ இருந்து மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடல் வாசுகி பரத் ரெண்டு பேர்ல யார் சொல்றது சரி இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு உங்களோட உதவி தேவை இந்த கேஸ் பயல எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு வெறும் யூகத்தை மட்டுமே வச்சு அபிஷியலா என்னால இதுல இன்வால்வ் ஆக முடியல இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க என்னால முடிஞ்சத கண்டிப்பா பண்றேன் ஆதிரன் நிலனோட சித்தப்பா பரத்தை கண்காணிக்கணும் சொத்துக்காக இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணினாங்களான்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஓகே நான் பண்றேன் வந்த வேலை முடிந்த திருப்தியில் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் அங்கிருந்து கிளம்பினார் அத்தியாயம் ஒன்பது ஆதிரன் தனது செல்போனை எடுத்து அபிஷேக் என்னை எடுத்து தயவு செய்ய ஆரம்பித்தான் ரிங் போய் எதிர்முனையில் ஹலோ கேட்டதும் அபி அவசரமா ஒரு பக்கம் போகணும் உடனே கிளம்பி வா எதிர் திசையிலிருந்து வரும் காற்று முகத்தில் பட ஆதிரன் சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையே லாவகமாக வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்தான் பின்னால் இருந்து அபிஷேக் பாஸ் நீங்க கூப்பிட்டதும் சீப்பு கூட எடுக்காம வேகமா வந்துட்டேன் இவ்வளவு அவசரமா எங்க போறோம் பொண்ணுங்க யாரையாவது விசாரிக்க போறோம்னா முன்னாடியே ஒரு நல்ல கடையா பார்த்து வண்டி நிறுத்திடுங்க காற்றில் கலைந்த தனது முடிகளை ஒற்றை கையால் சமாளித்துக் கொண்டு அவன் தனது நிலையை கூற இல்ல அபி நம்ம யாரையும் விசாரிக்கலாம் போகல ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தரை பத்தின தகவல்களை அவங்களுக்கு தெரியாம எடுக்க போறோம் சொல்லி கொண்டே அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அலுவலகம் முன் ஆதிரன் தன் வண்டியை நிறுத்தினான் நீ உள்ளவா நான் சொல்றேன் எதுவும் புரியாமல் அபிஷேக்கும் அவனை பின்தொடர்ந்தான் சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு வெளியே வந்த போது அபிஷேக் என்ன பாஸ் இது பரத் நிலனோட சொத்துக்காக அவனை ஏதோ ஒரு வழியில போட்டு தள்ளிட்டான்னு நினைச்சோம் ஆனா பரத்தோட சொத்து மதிப்பு அவங்கள விட அதிகமாவே இருக்கே அப்போ ஒருவேளை இது இயற்கையான மரணமா இருக்கலாம் இந்த டாக்டர் தான் ஏதோ குழப்புறான்னு நினைக்கிறேன் நாம இந்த கேஸ விட்டுட்டு கேத்ரினை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்ல அபி நாம இப்ப பரத் வீட்டுக்கு போறோம் அங்கே சின்ன என்கொயரி இருக்கு சொல்லி கொண்டே கிளம்பினான் அத்தியாயம் பத்து திடீர் என்று வாசலில் புதிய முகங்களை பார்த்ததும் பரத் கேள்விக்குறியோடு நோக்கினான் ஆதிரன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள அவன் அவர்களை உள்ளே அழைத்து சென்றான் வெளியே சிறிய தோட்டம் அளவான அழகான வீடு சுவரில் பழங்கால குருவாள்கள் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்தது பரத்தின் முன்னோர்களை அங்கே மாட்டப்பட்டிருந்த புகைப்படங்கள் அடையாளம் காட்டின ஆனால் நிலனின் போட்டோவை மாலையுடன் எதிர்பார்த்திருந்த ஆதிரனோ ஏமாந்துதான் போனான் அபிஷேகும் அதை கவனித்தவனாக என்ன பாஸ் அந்த பையனோட போட்டோவை கூட மாட்டல அப்போ இவன் கிட்ட ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு என் உள் மனசு சொல்லுது இவனை அரெஸ்ட் பண்ணி விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சா உண்மையை சொல்லிடுவான் ஆதிரனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி அபி கூற அடே இதுக்கெல்லாம அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவன் அபிஷேகை கடிந்து கொண்டு அமைதிப்படுத்தினான் சொல்லுங்க என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க பரத் கேட்டான் நிலனோட மரணம் தொடர்பா சில கேள்விகள் இருக்கு கேளுங்க இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் கொடுத்த சில சந்தேகங்களை கேட்டான் நிலனோட கையில இருந்த ரிங் யாரோடது நிலனோடது தான் அப்படியா சரி ஓகே அது உண்மைனா உங்க மனைவி வாசுகையை கூப்பிடுங்க அவங்களும் இதே கன்ஃபார்ம் பண்ணட்டும் இப்போதைக்கு கூப்பிட முடியாது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க கூப்பிட வேணாம் நாங்களே போய் அவங்கள பாத்துக்கிறோம் அபி சொல்லி கொண்டே எழ பரத் வேகமாக தடுத்தான் இல்ல வேணா டாக்டர் அவளை பெட்ரெஸ்ட்ல இருக்க சொல்லியிருக்காங்க அவன் வலுக்கட்டாயமாக அவர்களை உள்ளே அனுப்ப மறுத்தான் ஆதிரன் வேகமாக பரத்தை தள்ளிவிட்டு உள்ளே சென்றான் வாசுகி கட்டிலில் படிக்க வைக்கப்பட்டு போர்வை போர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்தாள் ஆதி அவளை எழுப்ப அவளிடமிருந்து எந்த அசைவும் இல்லை பரத் ஓடி வந்து என்ன பண்றீங்க முதல்ல வீட்டை விட்டு வெளியே போங்க என வெறிப்பிடித்த மாதிரி கத்தினான் பதிலுக்கு ஆதிரன் வாசுகி என்ன பண்ணன நிலனை கொலை பண்ண மாதிரி அவளையும் கொண்டுட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணலாம்னு பாத்துருக்க அதுக்குள்ள நாங்க வந்துட்டதால எல்லாம் சொதப்பல் ஆகிடுச்சா கேட்டுக்கொண்டே அவன் பக்கத்தில் வர பரத் அந்த வார்த்தையில் அதிர்ச்சியாகி சார் என்ன சொல்றீங்க நிலனை நாங்க எங்க பையனா தான் பார்த்தோம் அவனை நான் நான் எப்படி கொலை பண்ண முடியும் இது இயற்கையா நடந்தது அந்த விஷயத்த இப்பவும் எங்களால ஏத்துக்க முடியல இல்ல நீ தான் பண்ணிருக்க அவன் மோதிரத்தையும் நீ தான் எடுத்திருக்க அது பத்தின ரகசியம் தெரிஞ்சதால இப்போ வாசுகையும் நீ தான் ஏதோ பண்ணிருக்க ஆதிரன் அடுக்கி கொண்டே போனான் பரத் உடைந்து அழ ஆரம்பித்தான் சார் அது நிலனோட மோதிரமே இல்ல நீங்க சொன்ன எதுவுமே உண்மையும் இல்ல ரெண்டு பேரும் அதிர்ச்சியாகி ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டார்கள் அப்புறம் ஏன் நிலனோ நிலனோட தான் போய் சொன்னீங்க இங்க வேணாம் நாம வெளியே போய் பேசலாம் வாங்க பிளீஸ் அத்தியாயம் பதினொன்று மெதுவாக கதவை சாத்தி விட்டு மூன்று பேரும் வெளியே வந்தார்கள் ஆதிரன் கொடுத்த தண்ணீரை கொடுத்து விட்டு பரத் பேச ஆரம்பித்தான் 
நிலனோட மரணம் நாங்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காதது அன்னைக்கு காலையில் நான் நிலனை கூட்டிகிட்டு போகும்போது ரொம்ப சோர்வாக இருந்தான் எதையோ பார்த்துட்டு இருந்தான் நான் பார்க்கும்போது உடனே மறைச்சிக்கிட்டான் சரி ஈவினிங் வந்ததும் என்னென்ன பார்க்கலாம்னு யோசனையோட நானும் கிளம்பிட்டேன் திடீர்னு ஸ்கூலில் இருந்து நிலனை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறதா ஃபோன் வந்தது நாங்களும் பதட்டமாக கிளம்பி போனோம் அங்கே எல்லாமே நாங்கள் நினச்சி பார்க்காத தான் நடந்தது இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கும்போது தான் நான் நிலனோட தான்னு சொல்ல காரணம் தெரியாம யார்கிட்டயோ இருந்து எடுத்து வச்சுட்டான் போல திருடங்கிற பேர் வந்துட்ட வேணாம்னு தான் அப்படி சொன்னேன் ஆனா அது எங்க போனது யார் எடுத்தாங்கன்னு எந்த விஷயமும் எனக்கு தெரியாது நீ சொல்றது உண்மைனா வாசகிக்கு என்னாச்சு வாசகியால அந்த விஷயத்த விட்டு வெளியே வர முடியல மன ரீதியா ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டா அவனை சரியா பாத்துக்கல அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா டாக்டர் கிட்ட பார்த்தப்ப கன்சீவா இருக்கிற இந்த டைம்ல இப்படி யோசிக்கி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது சரியில்லை அதுல இருந்து வாசகையை வெளியே கொண்டு வாங்க இல்லைனா அது குழந்தையையும் அஃபெக்ட் பண்ணும்னு சொல்லிட்டாங்க எங்க வீட்டுல இருந்த ஒரு குழந்தைய இழந்துட்டோம் இனிமே ஏதும் விட்டு போக கூடாதுன்னு அவளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை மட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ரெண்டு நாள் முன்னதான் வளைகாப்புக்காக வளையல் வாங்கி வந்து வச்சேன் நிலன் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பொருளையும் அவ பார்க்க கூடாதுன்னு அகற்றிட்டேன் இப்பதான் சாப்பிட வச்சு மாத்திரை கொடுத்திருக்கேன் நீங்க மறுபடியும் நிலனை பத்தி பேசி பழைய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த கூடாதுன்னு தான் உங்களை உள்ள போக விடாம தடுத்தேன் நீங்க அந்த மோதிரத்தை நிலையன் கையில பாத்திருக்கீங்களா ஆதிரன் கேட்டார் இல்ல பார்க்கல அவங்க சொல்ற மாதிரி ஏதும் போட்டிருந்தானான்னு கூட தெரியாது அவர்களுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிந்தது அவன் வார்த்தைகளில் பொய் இல்லை இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிந்து பரத்திற்கு ஆறுதல் கூறி கனத்த மனதோடு வெளியே வந்தார்கள் அபிஷேக் ஆதிரனின் தோல் மீது கை வைத்து எங்கோ பார்த்து கொண்டே சொன்னான் பாஸ் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா ஒரு டாக்டருக்கு எவ்வளவோ டென்ஷன் இருக்கும் நிறைய அவசர கேஸ் வரும் போகும் அதுக்கு இடையில அந்த மோதிரத்தை மட்டும் எப்படி கவனிச்சு பார்த்தாங்க இதுலயே தெரிய வேணாமா தப்பு அங்கதான் நடந்திருக்குன்னு அந்த டாக்டர் எதுக்காகவும் முடிஞ்சு போன ஃபைல இன்ஸ்பெக்டர் மூலமா டைவெர்ட் பண்ணி அலைய வைக்க பார்த்திருக்கான் அந்த விளையாட்டுல இடையில நீங்க வந்து அவுட் ஆகியிருக்கீங்க நான் அப்பயே யோசிச்சேன் லாஜிக் இடிக்குதுன்னு ஆனாலும் நீங்க ஒரு சீனியருங்கிறதுனால நீங்க சொன்னதை ஃபாலோ பண்ண இப்பயும் ஒன்னும் ஆகல இந்த இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் நெப்போலியன் கிட்ட சார் உங்களுக்கும் அந்த டாக்டருக்கும் இருக்க பிரச்சனையை நீங்களே டீல் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி கரெக்டுக்கிட்டு நாம் நம்ம கேத்ரின் விஷயத்த பார்ப்போம் என்ன சொல்றீங்க சரிவா டாக்டரை போய் பார்க்கலாம் நீ கேட்ட கேள்விக்கான பதில் நமக்கு அங்கதான் இருக்கு சொல்லி கொண்டே ஆதிரன் டூ வீலரை உயிர்ப்பித்தான் அபிஷேக் ஆதிரனுக்கு பின்னால் சென்று அவனுக்கு தெரியாதவாறு தலையில் அடித்து கொண்டான் இந்த ஆள் நான் சொன்ன எங்க கேட்க போறான் இதெல்லாம் கேத்ரினுக்காக பொறுத்து போக வேண்டியதா இருக்கு புலம்பி கொண்டே பில்லியனில் ஏறி அமர்ந்தான் பன்னிரண்டு வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷனில் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு டாக்டர் ரிச்சர்டின் அழைப்புக்காக காத்திருந்தார்கள் வெகு நேரமாகியும் அவரிடமிருந்து அழைப்பு வராததால் ஆதிரன் ரிசப்ஷனை அணுகினான் அவள் அவசர வார்டில் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்க என்று பதிலளித்தாள் பாஸ் நம்ம வெயிட் பண்றது வேஸ்ட் டாக்டர் இந்நேரம் பின்பக்க இருக்கிற வழி மூலமா எஸ்கேப் ஆகியிருப்பான் இல்லைன்னா எஸ்கேப் பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஒன்னு செய்வோம் நீங்க இங்க இருங்க நான் பின்னாடி வெயிட் பண்றேன் அவன் வந்ததும் கப்புன்னு பிடிச்சிடுறேன் சொல்லி கொண்டே அபிஷேக் கிளம்ப ஆதிரன் அவன் சட்டை காலரை பிடித்து நிறுத்தினான் நம்மளை தாண்டி போன அந்த நர்ஸ் கிட்ட நம்பர் வாங்க தானே போற எனக்கு தெரியும் இங்கே நில்லு அடக்கினான் தனது குட்டு வெளிப்பட்டதை நினைத்து ஒரு நிமிஷம் திகைத்து பின்னர் சமாளித்து என்ன பாஸ் நீங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நினைச்சேன் இது ஒரு தப்பா நான் அப்படி செய்வேனா அபி திரு திருவென விழித்து கொண்டே கேட்க நீ செய்வ ஆதி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே டாக்டர் வர டாக்டர் வர சொல்வதாக ரிசப்ஷனில் கூப்பிட அவர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் டாக்டர் ரிச்சர்ட் தனது முகத்தை வெள்ளையான தாடிக்குள் புதைத்திருந்தார் அவர்களை ஆச்சரியமான பார்வையோடு எதிர்கொண்டார் நீங்க ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததா ரிசப்ஷன்ல சொன்னாங்க சாரி அவசர ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டி இருந்தது அதான் டைம் ஆகிடுச்சு சொல்லுங்க என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஆதிரன் உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் இருக்கு அதுக்கான உண்மையான பதில்கள் வேணும் சரி கேளுங்க சில வாரங்களுக்கு முன்ன செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல்ல இருந்து நிலங்கிற பையனை அட்மிட் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா அவனோட கையில ஒரு மோதிரம் இருந்ததா சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு நாள்ல நீங்க நிறைய நோயாளிங்களை பாப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது அவசர வார்டுக்கு வந்த ஒரு நார்மல் டெத் கேஸ்ல இந்த சின்ன விஷயத்த எப்படி நீங்க மைனூட்டா பார்க்க முடிஞ்சது நீங்க கேட்கறது சரிதான் அதுக்கு காரணம் நிலனோட கையில பதினோரு விரல்கள் இருந்தது அந்த மோதிரமும் பார்க்க வித்தியாசமாக இருந்தது என் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கலாம் வேற பெருசா எந்த காரணமும் இல்ல வித்தியாசமாவா அப்படி என்ன வித்தியாசம் இருந்தது ஆமா சின்ன வயசுல பேப்பர் ராக்கெட் பண்ணி
நிலனோட மரணம் எப்படி நடந்திருக்கு அத பத்தி இன்ஸ்பெக்டர் மாவரின் கிட்ட சொல்லியிருந்தேனே அவர் சொன்னதை வச்சுதான் இங்க என்கொயரி போய்கிட்டு இருக்கு இது கொலையா இருக்கலாம்ங்கிற முடிவுக்கு நீங்க எப்படி வந்தீங்க இதுக்கு முன்ன அது என்னோட யோகமா தான் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பா கொல்லதான் அப்படின்னு சொல்லல ஆனா இது இயற்கையா நடக்கல அத மட்டும் என்னால நூறு சதவீதம் சொல்ல முடியும் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் துணு குற்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தனர் என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க ஆமா ஆதிரன் இது உங்களுக்கு கேக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல்ல மயக்கம் போட்டு விழுந்த வேற ஒரு குழந்தையை கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப நேரம் முயற்சி பண்ணியும் எங்களால காப்பாற்ற முடியல ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் இறந்து போயிருக்காங்க இன்னொரு சிமிலரான விஷயம் என்னன்னா அந்த பொண்ணோட விரல்லையும் மோதிரம் பதிஞ்ச மாதிரி அடையாளம் இருக்கு இரண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் பாஸ் ஒருவேளை பரத் மேல கொஞ்சமா சந்தேக பார்வை எதுவும் இருந்துச்சுன்னா தயவு பண்ணி அதை ரப்பர் வச்சு சுத்தமா அழிச்சிடுங்க ஏன்னா கேஸ் வேற ஒரு ட்ராக்ல போய்கிட்டு இருக்கு அபிஷேக் காதுக்குள் கடித்தான் டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு இந்த டீடைல்ஸ் வச்சு எந்த முடிவுக்கும் வர முடியல இது கொலை இல்ல ஆனா இயற்கையாவும் நடக்கல அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க ஆதிரன் குழப்பமான முகத்தோடு ஏறிட்டான் ஆதிரன் என்னோட ரிசர்ச் படி இது ஒரு பாரசைட் அட்டாக்காக இருக்கலாம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்ன பிரேசில்ல ஒரு ரிசர்ச் செமினார் அட்டன் பண்ண போயிருந்தப்போ அமேசான்ல இருந்து கொண்டு வந்த சில அரிய வகை உயிரினங்களை கண்காட்சிக்காக வச்சிருந்தாங்க அதுல ஒரு டைரோ டைரோனோப்டெல்லா ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற உயிரையே பறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான இயல்புடைய டெட்லி லீச் என்னோட கவனத்தை ஈர்த்தது அது ஒரு வகையான அட்டைப்பூச்சி சுமார் மூணு இன்ச் வரை வளரக்கூடிய இந்த அட்டைப்பூச்சி எந்த ஒரு உயிரினங்கள் மேலையும் ஒட்டுண்ணி மாதிரி இருந்து அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய மொத்த ரத்தத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு அதிகமா வேர்க்கும் உடனே டயர்ட் ஆகி கண் பார்வை மங்க ஆரம்பிக்கும் ஆக்சிஜன் லெவல் குறையும் ஹார்ட்டுக்கு போற பிளட் பம்ப் ஆகுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டாப் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டாகும் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட மரணமும் எப்படி நடந்ததோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பிளஸ் ரெண்டு பேரோட கழுத்திலும் காதிலும் சின்ன சைஸ்ல ஏதோ ஒரு வகையான பூச்சி கடிச்ச மாதிரி மார்க் இருந்தது இந்த வகையான ஒட்டுண்ணைகள் நம்ம நாட்டுல இல்ல அப்படி இருக்கும் போது இந்த இன்சிடென்ட் எப்படி நடந்திருக்கும் அந்த மோத ரகசியமும் இது ரெண்டும் எத்தனோடையும் கனெக்ட் ஆகாம இருக்கு ஆதிரனுக்கு டாக்டர் ரிச்சர்ட் சொன்ன வார்த்தைகள் ஆச்சரியம் கொடுத்தது அவரிடம் விடை பெற்று கிளம்பினார்கள் அபிஷேக் தன்னுடைய சந்தேகத்தை ஆதிரனிடம் கூறினான் பாஸ் இவர் எஸ் ஜி சூர்யாவோட ஃபேனா இருப்பாரு போல நம்ம நாட்டுல இல்லங்கிறாரு ஆனா இருக்குங்கிறாரு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்றாரு பாஸ் என்ன சொல்ல வராருன்னே புரியல இருக்கா இல்லையா கொலையா இயற்கையா அத நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆதிரன் கிளம்ப அபிஷேக் இவன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோமோ என்ற யோசனையோட பின்தொடர்ந்தான் அத்தியாயம் பதினான்கு அழகான குரோட்டன் செடிகள் அந்த பங்களாவை சுற்றி ஆங்காங்கே நட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தன மெல்லிய வேப்பர் விளக்குகள் வெளிச்சத்தை உமிழ்ந்து அங்கே செயற்கையாக அமைக்கப்பட்டிருந்த நீச்சல் குளத்தின் மீது பட்டு அதன் நிறத்தை மாற்றி கண்களுக்கு விருந்தாக்கி கொண்டிருந்தன அருகே போடப்பட்டிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து விலை உயர்ந்த வெளிநாட்டு மதுவை கண்ணாடி டம்ளருக்குள் வார்த்து அருகே இருந்த ஐஸ் கியூப்களை எடுத்து அதனுள் போட்டு சிறிது சிறிதாக ருசி பார்க்க ஆரம்பித்தான் சார்லஸ் தரையில் படர்ந்திருந்த புற்களை தனது ஷூ கால்களால் மிதித்து கொண்டே நடந்து வந்த அந்த உருவம் அவனை நெருங்கியது என்ன சார்லஸ் தனியா பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட போல இருக்கு அவன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் மங்களான வெளிச்சத்தில் டாக்டர் ரிச்சர்ட் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது உள்ளே சென்ற மதுவின் தாக்கத்தால் கோணலான சிரிப்புடன் அவன் டாக்டரை வரவேற்றான் தெய்வமே வாங்க இந்த பார்ட்டியே உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நேரமா கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இருந்தா ஒருத்த தானே செய்யும் அதான் சும்மா ஒரு சிப் தான் பண்ணின இனிமே தான் பார்ட்டியே வாங்க உட்காருங்க சொல்லி கொண்டே இன்னொரு டம்ளருக்குள் மதுவை வார்த்தான் சியர்ஸ் இரண்டு டம்ளர்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோத விட்டு கடகடவென வயிற்றுக்குள் இறக்க ஆரம்பித்தனர் நீ தெய்வம்னு சொல்ற அளவு நான் உனக்கு பெருசா எதுவும் பண்ணிடலையே சார்லஸ் முதல் ரவுண்டை முடித்து சைட் டிஷை எடுத்து வாய்க்குள் நுழைத்து கொண்டே ரிச்சர்ட் கேட்டார் என்ன டாக்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க சரியான நேரத்தில் நீங்க தான் என்ன காப்பாத்திருக்கீங்க உங்களை அப்படி கூப்பிடலாம் தப்பு இல்ல நீங்க தான் என்னோட தெய்வமே இதுக்காக உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணலாம் என்ன வேணும் கேளுங்க இப்ப எதுவும் வேணாம் தேவைப்படும் போது கேட்டுக்கிறேன் ஆமா யார் அவன் புதுசா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வந்திருந்தான் போலீஸா சார்லஸ் கேட்டான் போலீஸ்லாம் இல்ல ஏதோ டிடெக்டிவா துப்பறிய வந்திருந்தான் ஓ அப்படியா எதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டானா அட நீங்க வேற அவன் ஜீரோ லெவல்ல கூட இல்ல 
பெரிய ஆஃபீஸர் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க அவன் என்னடானா பாரசீட் அட்டாக்னா நம்புறான் ஒட்டு நீனா நம்புறான் நான் என்ன சொன்னாலும் நம்புறான் இனியும் நம்புவான் என் சர்வீஸில் இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரை பார்த்துட்டேன் அதிரடியாக வருவாங்க அப்படியே காணாமல் போயிடுவாங்க ஆனால் நீ பெரிய தந்திரந்தாயா இல்லாததை கூட இருக்கிற மாதிரி நம்ப வைக்க உன்னால் மட்டும்தான் முடியும் சரி அப்படின்னா இதை விட்டுட்டு நம்ம வேறு விஷயம் பேசுவோம் ஹாஸ்பிட்டலில் உங்கள் கூட ஜூனியராக ஒரு பொண்ணு இருக்குமே அந்த பொண்ணு எப்படி ஆஹா இது தப்பு தப்பு ரிச்சர்ட் ஸ்கூல் பையன் போல தன் வாய் மீது விரலை வைத்தார் அப்போது அவருடைய பாக்கெட்டுக்குள்ள இருந்த ஃபோன் தனது ரிங் டோனை வெளியிட அதை எடுத்து அணைத்து மேஜை மேல் தூக்கி போட்டார் சார்லஸும் விடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அவள் என்று எழுத்து இல்லை இல்லை அந்த பொண்ணு இந்த நூற்றாண்டில் தப்பி பிறந்த ஒரு தேவதை சொக்க தங்கம் சத்தமா கூட பேச தெரியாத ஒரு வாய் இல்லாத பூச்சி சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட பாதுகாப்புக்கு கீழே தான் வச்சிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்றத என் கூட இருந்து பொறுமையா வேடிக்கை பாருங்க ரிச்சர்டிடம் ஒரு மர்ம புன்னகை பிறந்தது கேஷ் விஷயமா அந்த டிடெக்டிவ் எதுவும் மோபம் பிடிச்சு கேட்டா ஆமா உங்களுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதுக்கு இப்படி பயப்படுறீங்க அது உங்க கூட நான் இருக்கும் போது என்னோட ஸ்கூல்ல நடந்த விஷயங்களுக்கு நான் தானே பொறுப்பு அப்படி இப்படி நீ எதுவும் நோண்டினா இனிமேல் இது உன் ஸ்கூல் இல்ல என் ஸ்கூல் கவலையை விட்டுட்டு சந்தோஷமா இரு அடுத்து என் மூ வேற மாதிரி இருக்க போகுது பேசிக்கொண்டே இருவரும் பாட்டிலை காலி பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் அத்தியாயம் பதினைந்து ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் சர்மாவிடம் கேஸ் பற்றி திரட்டின விவரங்களை கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் கேஸ் இப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு சார் கேத்ரின் கிட்ட தொடங்கி பேர் தெரியாத ஒரு பொண்ணு கிட்ட முடிஞ்சிருக்கு சர்மா சட்டன துணுக்குற்றார் என்ன ஆதிரன் அகைன் ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸா ஆதிரன் அவசரமாக மறுத்தான் நோ சார் லாஸ்டா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போன இடத்துல இருந்த பொண்ணை சொல்றான் கேத்ரின் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆக்சுவலி ஆஸ் யூஸ்வல் சண்டே சர்ச் போயிருக்காங்க பட் ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகல அதோட அவங்க ஸ்கூட்டி இன்னமும் அங்கே தான் இருக்கு ஒன்னு அங்க இருந்து அவங்க கிட்னாப் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் இல்லைனா தெரிஞ்சவங்க யார் கூடையாவதான் போயிருக்கணும் அங்கே இருந்து கடத்தப்பட்டிருக்கணும் அப்படி நான் கிட்னாப்பர் கேத்ரனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவனா இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் சர்ச்ல என்கொயரி பண்ணீங்களா அங்க யாரும் கிட்னாப்பரை பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சர்மா கேள்வியோடு பார்த்தார் கேத்ரனோட போட்டோ காட்டி என்கொயரி பண்ணினதுல எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் படி அவங்க பாதி பிரேயர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது கிளம்பி போனதை பார்த்துதா சொல்றாங்க வெளியே வந்த அவங்க ஆட்டோ பிடிக்கல பஸ் ஸ்டாண்டும் போகல இடையில தான் ஏதோ நடந்திருக்கு இந்த கேஸ் சம்பந்தமா வேற என்ன டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க காணாம போன மூணு பேருக்குமே எந்த விஷயமும் ஒத்து போகல அவங்க படிச்ச ஸ்கூல் பார்த்த வேலை இருக்கிற ஏரியா எல்லாமே வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த உறவு முறையும் இல்லை இது ஒரு ரேண்டமான கிட்னாப் கடத்தல் பண்ணினவன் அவங்க சம்மந்தப்பட்ட யாரையும் கான்டாக்ட் பண்ணல அதை வச்சு பார்க்கும்போது பணத்துக்காக பண்ணியிருக்க முடியாது சில கிட்னாப்பர்ஸ் அவங்க தேவைக்காக லேடிஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி கடத்துவாங்க ஆனால் இங்கே பெண்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களும் காணாமல் போயிருக்காங்க ஸோ அவனோட தேவை வேறையா இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கண்டிப்பாக மடக்கிடலாம் சரி ஓகே அபிஷேக் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறானா நான்லாம் சரியா தான் பாஸ் பண்றேன் இவர் தான் வேற கேஸோட சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு பேசாம நான் காஞ்சனா கூடிய போயிருக்கலாம் போல ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாம போய்கிட்டு இருக்கு அபிஷேக் ஆதிரனை ஓரக்க நாள் பார்த்து கொண்டே கூறினான் உனக்கு ஆதி தான் சரியான ஆள் சர்மா சிரித்து கொண்டே அடுத்து என்ன ஆதி என கேட்டார் கேத்ரினோட ஃப்ரெண்ட பார்த்து சில டீடைல்ஸ் சேகரிக்கணும் உடனே அபிஷேக்கின் மூளை ஷார்ப் பண்ணது ஆதிரன் சொல்லி முடிக்கும் போதே அபிஷேக் என்ன பாஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வாங்க போலாம் அவனை இழுத்து கொண்டு போனான் இருவரும் வண்டியில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டே செல்ல பாஸ் என்ன ரைட் சைடு போறீங்க கேத்ரனோட வீடு லெஃப்டில் இருக்கு ரைட்டா தான் போறோம் ஹாஸ்பிட்டல் ரைட்ல தானே இருக்கு அபிஷேக்கிற்கு அப்போ தான் அடாடா நாம இவன் வலையில மாட்டி கொண்டோமே என்று புரிந்தது அத்தியாயம் பதினாறு ரிசப்ஷனில் கேட்டு நேராக டாக்டரின் அறைக்குள் சென்றார்கள் அவரை அங்கே காணாது அவசர வாடை நோக்கி நடையை போட டாக்டர் ரிச்சர்ட் எதிர்பட்டார் இருவரும் அவரை நெருங்கினார்கள் வாங்க ஆதி என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஏதாவது சந்தேகமா எஸ் டாக்டர் டெட்லி லீச் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒட்டுண்ணிகள் ஒருத்தரோட உடம்புல இருந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சி சர்வை பண்ணும் போது அதோட சைஸ் நார்மலா நீங்க சொன்ன அந்த மூணு இன்ச் அளவுதான் இருக்குமா இல்ல அதோட சைஸ் பெருசாகுமா 
சப்போஸ் அதோட அளவில் மாற்றம் நடக்கும் உருவமும் பெருசாகும்னா கண்டிப்பாக சம்மந்தப்பட்டவங்க பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இது நடக்க காரணம் வேறையா இருக்கலாம் அதனால தான் கேட்குறேன் இல்லை அதோட சைஸில் சேஞ்சஸ் இருக்காது நீங்கள் டெட்லி லீச் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் ஒன்று சேர்ந்து திரும்பி பார்த்தனர் அங்கே சற்றும் எதிர்பாரா வண்ணம் அவள் இருவரும் இமைக்க மறந்து அவளை பார்த்திருந்தனர் கேத்ரினின் வீட்டில் தொலைத்த புதையல் மீண்டும் ஆதிரனின் கண் முன்னே சந்தோஷத்தில் அவன் மனம் துள்ளி குதித்தது டாக்டர் ரிச்சர்ட் ஜெர்சாவை ஆதிரனிடம் அறிமுகப்படுத்தினார் பக்கத்தில் நின்றிருந்த அபிஷேக் என்னடா பாதி கதையே முடிய போகுது ஹீரோயின் என்று இல்லையேன்னு பார்த்தேன் பாஸ் உங்க வாயில இருந்து கொட்டுற தண்ணில தரையை ஈரமாக்கிட்டீங்க வந்த வேலைய பாருங்க சட்டென உணர்வு திரும்பியவனாக ஹாய் சொன்னான் அபிஷேக் இடையில் கை நீட்டினான் ஜெர்சாவும் பதிலுக்கு செலுத்து கொண்டே தன் கைகளை நீட்ட அவன் கையில் கரண்ட் அடித்தது போன்ற உணர்வு மூளையில் எச்சரிக்கை கொடுக்க படீர் என்று கையை பின்னால் எடுத்து கொண்டான் என்னங்க கை கொடுத்தா ஷாக் கொடுக்குறீங்க அபிஷேக் இன்னொரு கையால் தேய்த்து விட்டு கொண்டே கேட்டான் ஜெர்சா சாரி கேட்டு தன் மணிக்கட்டில் இருந்த கை கடிகாரத்தில் இருந்த விசையை திருவி அதன் செயலை நிறுத்தினாள் அழகான வேலைப்பாடுகளுடன் மேலே மூடி போன்ற உரையுடன் உள்ளே நேரம் காட்டும் உட்கள் என அனைத்துமே சேர்ந்து பார்க்க அரைவட்ட தட்டு போல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது என்னங்க இது பறக்கும் தட்டு மாதிரி இருக்கு அபி விழித்தவாறே கேட்க இது நார்மல் வாட்ச் தான் என்னோட பிறந்த நாளுக்கு அப்பா கொடுத்த பரிசு இது அவரோட கண்டுபிடிப்பு நல்லா கண்டுபிடிப்பு அபி அவங்க காதுக்கு கேட்காதபடி சொல்ல ரிச்சர்ட் அவளை அறிமுகப்படுத்தினார் மிஸ்டர் ஆதிரன் இவங்க தான் மிஸ் ஜெர்சா ஒரு என்டமாலஜிஸ்ட் ஜூனியரா இன்செக்ஸ் பற்றின ரிசர்ச் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க சப்போஸ் நீங்க வரும்போது நான் பிஸியா இருந்தா நீங்க இவங்க கிட்ட கன்வே பண்ணிடுங்க அதோட நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இந்த கேஸ் ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா இவங்களுக்கு தெரியும் இவங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க சொல்லிவிட்டு ரிச்சர்ட் கிளம்பினார் இவங்களோடைய முதல் நாளே சிறப்பான அனுபவம் இனி என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அபியின் காதுக்குள் அந்த குரல் கேட்டது அபிஷேக்கும் ஆதிரனும் சில சந்தேக கேள்விகளோடு முடித்து கொண்டு ஓகே சொல்லி ஒரு மெல்லிய புன்னகை உதிர்த்து விட்டு கிளம்ப ஜெர்சா அவன் போவதையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு தன் வேலையில் மூழ்கி போனாள் அத்தியாயம் பதினேழு மறுநாள் ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல் சென்றார்கள் சார்லஸை பார்த்து என்டமாலஜி ஃபாரன்சிக் பண்ண அனுமதி கேட்டு அதற்கான வேலைகளை தொடங்கினார்கள் சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு மாதிரிகளை சேகரித்து கொண்டு கிளம்பி போனார்கள் பாஸ் இப்ப எதுக்காக இந்த சாம்பிள்ஸ் டாக்டர் ரிச்சர்ட் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பேரசிட் அக் அட்டாக்கானு தெரிஞ்சுக்கத்தான் ஆனா அந்த அட்டைப்பூச்சிகள் தான் நம்ம நாட்டிலேயே இல்லையே ரிசர்ட்ல இது ஒட்டுண்ணியோட தாக்குதல் இல்லைன்னு வந்தா அந்த பேர்ல யார் நடத்துற மனித வேட்டைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை இது அதோட தாக்குதல் தான் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ல கன்ஃபார்ம் ஆனா கண்டிப்பா யாரோ எதுக்காகவோ இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதோட வேட்டை தொடராம இருக்க உடனே ஸ்டெப் எடுக்கணும் அத்தியாயம் பதினெட்டு டாக்டர் ரிச்சர்ட் பிரேசிலியா விமான நிலையத்தில் செக்கிங்கை முடித்து கொண்டு ஹோட்டலில் இருந்து வந்திருந்த டாக்ஸியில் ஏறினார் ஹில்டன் பெயர் பலகையை தாங்கி நின்று கொண்டிருந்த அந்த உயர்தர தங்கும் விடுதியில் இறங்கி ரிசப்ஷனை அணுகினார் அங்கே பரிச்சயமான புன்னகையோடு வரவேற்பில் நின்று கொண்டிருந்த பெண் அவரை வரவேற்றாள் ஃபார்ம் வாங்கி அதில் அவரை பற்றின செய்திகளை நிரப்பி சம்பிரதாயங்களை முடித்து கொண்டு அறையின் முன்னூற்றி ஒன்றை எட்டி அதற்கான சாவியை பொருத்தி உள்ளே சென்றார் ஒரு மணி நேரத்தில் கிளம்பி வெளியே வந்து மீண்டும் டாக்ஸி பிடித்து சுமார் இருபது நிமிட பயணத்தில் அந்த லெபாரட்டரியை அடைந்தார் உள்ளே அவரை விட அதிக வயதுடைய ஒருவர் தன் கையில் இருந்த புத்தகத்தின் பக்கங்களை புரட்டி கொண்டிருந்தார் குட் மார்னிங் ப்ரொஃபஸர் ரிச்சர்டின் குரல் கேட்டு நிமிர்ந்து அவரை பார்த்ததும் மலர்ந்தார் வாங்க ரிச்சர்ட் எப்படி இருக்கீங்க என்ன தேடி வந்திருக்கீங்க எதுவும் முக்கியமான விஷயமா கேட்டுக்கொண்டே அவருக்கு இருக்கையை காட்டினார் நல்லா இருக்கேன் ப்ரொஃபஸர் எனக்கு டெட்லி லீச் பற்றின சில தகவல்கள் தேவைப்படுது அதான் உங்க கேட்ட வந்திருக்கேன் ஓகே கேளுங்க அவருக்கு தேவையான தகவல்களை திரட்டி கொண்டு அவர் குறித்து கொடுத்த முகவரியில் இருந்த அந்த மியூசியத்தை அடைந்தார் அங்கே அதன் கண்காணிப்பாளர் ரூத் என்பவரிடம் ப்ரொஃபஸரின் பெயரை கூறி தனக்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொண்டு கிளம்பினார் அன்றே மீண்டும் சென்னை வர டிக்கெட் பதிவு செய்தார் அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஜெர்சாவின் கைபேசி சப்தமிட அழைப்புக்கு செவி கொடுத்தாள் மறுமுனையில் ஆதிரனின் குரல் கேட்டது பரஸ்பரம் ஹலோ சொல்லி முடித்த பின் ஜெர்சா இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருப்பீங்களா கேஸ் பற்றி சில சந்தேகங்கள் இருக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா நாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரும் 
சாரி ஆதி நான் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் லீவ் டாக்டர் ரிச்சர்டும் அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் பெட்டர் நீங்கள் நாளைக்கு வரலாம் முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேசணும் வெளியே எங்கேனும் மீட் பண்ண முடியுமா ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதா நினைக்காதீங்க அவள் இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அபி சரி அப்போ வீட்டுக்கு வரோம்னு சொல்லுங்க ஜெஸ்ஸாவின் காதில் விழ சரி ஈவினிங் வெளியே பார்க்கலாம் சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் மாலை மணி ஏழை நெருங்கி கொண்டிருந்தது ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் ரெசார்ட்டில் ஜெஸ்ஸாவிற்காக காத்திருந்தார்கள் அபி பொறுமை இழந்தான் என்ன பாஸ் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது இந்த பொண்ணுங்களை இப்படித்தான் போல சலித்து கொண்டே திரும்பினான் ஜெஸ்ஸா தூரத்தில் சேலை கட்டிய ஒரு தேவதையாக வந்து கொண்டிருந்தாள் அபி உடனே பேச்சை மாற்றி பொண்ணுங்க ரொம்ப சாஃப்ட் பாஸ் பொறுமையா தான் கிளம்புவாங்க அப்போ லேட்டாகத்தானே செய்யும் இது ஒரு தப்பா சொல்லி கொண்டே அருகில் சென்று கை நீட்டினான் முதல் சந்திப்பு நினைவில் வர உடனே கையை பின்னால் இழுத்து கொண்டு சிரித்தபடி வரவேற்றான் ஜெர்சா சங்கடத்துடன் மெல்லிய சிரிப்பை உதிர்த்து சாரிங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு என்று சொல்ல ஆதி அதை அவசரமாக மறுத்தான் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நாங்களே இப்போ தான் வந்தோம் எதேச்சையா திரும்பி பார்த்தா நீங்களும் வந்துட்டீங்க இடையில் புகுந்து அபி அசடு வழிந்தான் சொல்லுங்க என்ன விஷயமா வர சொன்னீங்க டெட்லி லீச் பற்றி என்ன சந்தேகம் டெட்லி லீச் பற்றி தெரிஞ்சுக்கவங்கள வர சொல்லல டாக்டர் ரிச்சர்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதியின் பதிலில் ஜெஸ்ஸா திகைத்து தான் போனாள் அத்தியாயம் இருபது இடையில் வெயிட்டர் வரவும் மௌனமானார்கள் ஜெஸ்ஸா தனக்கு ஏதும் வேண்டாம் என்று கூறினாள் இருந்தும் அபி கட்டாயப்படுத்த ஓட் மீல்ஸ் போதும் என்று நிறுத்தி கொண்டாள் இவர்கள் இருவரும் தன் ஆர்டரை கொடுத்தார்கள் நீங்க ஸ்லிம்மா தானே இருக்கீங்க அப்புறம் ஏன் இதெல்லாம் ட்ரை பண்றீங்க அபி மூக்கை நுழைத்தான் டயட் எல்லாம் இல்லைங்க கொஞ்சம் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த மாதிரி சமயம் மட்டும் லைட் ஃபுட் எடுத்துப்பேன் உருத்தாத பல்வரிசை தெரிய மெலிதாக சிரித்தாள் சரி கேளுங்க டாக்டர் பற்றி என்ன விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஆதி வாய் திறந்தான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவர் உங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் ஸோ பர்சனலா உங்களுக்கு அவரை பத்தி கொஞ்சம் அதிகமாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால கேட்கறேன் அவர் எந்த மாதிரி டைப் நீங்க எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல எனக்கு தெரிஞ்சவரை அவர் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் வேலையில பயங்கர சின்சியரா இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த ஆராய்ச்சி பண்ண தொடங்கினார்னா அதை முடிக்காம வேற விஷயத்துல கவனம் செலுத்த மாட்டாரு எந்த அளவு இந்த வேலையை லவ் பண்ணியிருந்தா மேரேஜ் கூட பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க இதுலயே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்போது வெயிட்டர் அவங்களோட ஆர்டரை எடு வைத்துவிட்டு கிளம்பினான் அபி அவசர அவசரமாக எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்த உடனே அவன் முகம் மாறியது அப்பயே நினைச்சேன் என்னடா ஆர்டர் சீக்கிரமா வந்துடுச்சே அப்படின்னு அபி அதிருப்தியாக பேசினான் ஜெர்சா என்ன ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் எதுவும் சரியில்லையா என கேட்டாள் அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஹீட் பண்ண மறந்துட்டாங்க காசு மட்டும் அதிகமாக வாங்குறான் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்த இல்லாமல் காலையில் பண்ணதை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கான் என மனதுக்குள் சபித்தான் இவ்வளோதானே அப்செட் ஆகாதீங்க சொல்லி கொண்டே தனது கைப்பையினுள் கைவிட்டு அதை வெளியே எடுத்தாள் சண்டமாக நீளமான கண்ணாடி குழையினுள் பாதரசம் போன்று ஒரு திரவம் உள்ளே இருந்தது என்னங்க இது தெர்மாமீட்டரை கொண்டு வந்திருக்கீங்க இதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவள் அதனை ஆன் பண்ணி சாப்பாடு பவுலினுள் வைத்தாள் சிறிது நேரத்தில் அந்த திரவம் நிறமாற ஆரம்பித்தது முழுவதுமாக சிகப்பு நிறமானவுடன் அதன் டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணி பட்டனை அழுத்தி அதன் செயலை முடக்கினாள் பின்னர் வெளியே எடுத்து டிஷ்யூ வைத்து சுத்தம் செய்துவிட்டு கை பைக்கினுள் வைத்துக் கொண்டாள் இப்ப சாப்பிட்டு பாருங்க சொல்லியதும் அபி கை வைத்தான் சட்டென வேகமாக எடுத்து உதறிவிட்டு விரல்களை வாய் முன் வைத்து காற்று ஊத ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஆதிரன் என்ன நடக்கிறதென புரியாமல் அபிஷேகை பார்த்தான் என்னங்க தெர்மாமீட்டர் வச்சதும் இப்படி சூடா இருக்கு கேட்டவுடன் ஜெர்சா சிரித்தாள் இது தெர்மாமீட்டர் இல்லைங்க இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் ஆதியும் வியப்புற்றான் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்ன பார்த்தது இல்லை ஜெர்சா அவன் சொல்லவும் அபி ஆமா நீங்க எங்க இருந்து வாங்கினீங்க இம்போர்ட் பண்ணதா என கேட்டான் இல்ல இது நாங்க இன்வென்ட் பண்ணினது எங்க அப்பா இந்த மாதிரி நிறைய இன்வென்ட் பண்ணிருக்காங்க உடனே அபி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் உஷாரா தான் இருக்கணும் போல மூவரும் சிறிது நேரம் மற்ற விஷயங்களை பெற்றி பேசிவிட்டு மீண்டும் டாக்டர் ரிச்சர்டிடம் வந்தார்கள் சமீப காலமாக அவர்கிட்ட நீங்க ஏதும் மாற்றம் இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணீங்களா ஜெர்சா சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு இல்லை என்றாள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு உங்ககிட்ட கேட்கலாமா தயக்கத்துடன் கேட்க ஆதி தாராளமாக கேட்கலாம் என்றான் 
இல்லை டாக்டர் ரிச்சர்ட் இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இருந்தும் நீங்கள் அவரை சந்தேகப்பட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனை கொண்டு போகிறீங்க அது ஏன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா காரணம் கேட்டால் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் தான் காரணம் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ரீசன் வேணும்ல அதனால தான் சொல்லி கொண்டே ஆதியின் முகத்தை பார்த்த அபி அவன் முறைப்பதை கண்டதும் வாயை மூடி கொண்டான் நீங்கள் அபிஷேக் பண்ணுற காமெடியெலாம் மனசில் வச்சுக்க வேணாம் சந்தேகம் அவர் மேலே வர்றதுக்கான காரணம் அவர் சொன்ன அந்த பாரசைட் அட்டாக் தான் இறந்து போன குழந்தைங்க படித்த ஸ்கூல்லையும் அவங்க வீட்லேயும் எடுத்த ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் படி டெட்லி லீச் இருந்ததுக்கான எந்த அடையாளமும் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன செயின்ட் ஜான் ஸ்கூல் ஓனர் மிஸ்டர் ஆண்டனி மாரடைப்பு வந்து தான் இறந்திருக்காங்க அவருக்கு வாரிசு இல்லாததால் அவரோட தம்பி பையனான சார்ல ஸ்கூல் நிர்வாகத்தை ஏற்றிருக்காங்க இந்த ஸ்கூல் கூட இயர்லி மெடிக்கல் கேம்பு வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து தான் நடக்குது இந்த மாதிரி திடீர் மரணம் சார்லஸ் ரிச்சர்ட் இது எல்லாமே முக்கோண வடிவில் ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பட் சந்தேகம்தான் எதையும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது சப்போஸ் அவரோட நடவடிக்கைகளில் எதுவும் சந்தேகப்படுற மாதிரி இருந்தால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க பிளீஸ் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு ஆதிரனின் ரெக்வஸ்டை ஏற்று ஜெர்சா கிளம்பினாள் ஆட்டோ ஜெர்சாவின் வீட்டு முன் நிற்க கீழே இறங்கி ஆட்டோவை கட் செய்து விட்டு கேட்டின் பூட்டை விடுவித்து உள்ளே சென்றாள் கருப்பு தொப்பி அணிந்து நீளமான கோட் அணிந்த உருவம் சிறிது நேரம் வெளியே நின்று அவள் செல்வதையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தது த தேர்ட் ஐ டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஆதிரனும் ஷர்மாவும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆதிரன் அவரிடம் விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தான் நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆதிரன் ஆனா நீங்க இங்க சில விஷயங்களை கவனிக்கணும் ஒருவேளை ஆண்டனி மரணத்துக்கு சார்லஸ் காரணமா இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் பட் இப்ப அது சார்லஸோட ஸ்கூல் அப்படி இருக்கும்போது அங்க நெகட்டிவான விஷயங்கள் நடக்க அவர் எப்படி அலோவ் பண்ணுவார் அதனால கண்டிப்பா சார்லஸ் அண்ட் ரிச்சர்ட் கை கோர்த்திருக்க முடியாது அடுத்து கேத்தரினுக்கும் இந்த கேஸுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நிலனோடது டெத் கேஸ் கேத்தரினோடது மிஸ்ஸிங் கேஸ் நீங்க ஏன் இந்த நிலனோட கேஸை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்க கேரக்டா கேட்டீங்க பாஸ் இவர் கேத்திரனை மட்டும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அபி தன் குமுறலை கொட்டினான் ஆதிரன் அமைதியாக இந்த கேஸோட கேத்திரனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்ன நீங்க கேட்ட இன்னொரு கேள்விக்கான பதில் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் செய் செயின் ஜான் ஸ்கூலுக்கும் வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கண்டிப்பா சம்பந்தம் இருக்கு நாம டாக்டரை என்கொயரி பண்ணினா உண்மைகள் வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்கு ஆதிரன் சில விஷயங்களை சொல்ல வர அந்த சமயம் இன்ஸ்பெக்டர் அனுமதி கேட்டு உள்ளே நுழைந்தார் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஏன் பதட்டமா இருக்கீங்க ஷர்மா கேட்க மாவீரன் நேரத்தை வீணாக்காமல் விஷயத்திற்கு வந்தார் டாக்டர் ரிச்சர்ட் அதிகாலை நாலு மணிக்கு அவரோட வீட்டில் இறந்துட்டார் டெத் ரிப்போர்ட்ல ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு ரிசல்ட் வந்திருக்கு மூன்று பேரும் எதிர்பாராத அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானார்கள் அபி தலையில் கை வைத்தான் இப்போதான் கேஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததான் நினைச்சோம் இவன் தான் கொலைக்காரன் அப்படின்னு எடுத்து வைக்கும் போதே அவனும் காலி கண்ணி தீவு மாதிரி நீண்டுட்டே போகுதே இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை போல ஆதிரன் இன்ஸ்பெக்டரிடம் மாவீரன் சீன் ஆஃப் கிரைம் என்ன சொல்லுது க்ளூஸ் எதுவும் கிடைச்சதா இது கொலையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதா ஒரு பர்சன் கூட அப்படி தோணல ஆதிரன் இது முழுக்க முழுக்க இயற்கையான மரணம்தான் இப்போது அபிஷேக் அண்ட் ஆதிரனுடன் சேர்ந்து ஷர்மாவும் குழம்பித்தான் போனார் என்ன ஆதிரன் டாக்டர் என்கொயர் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க ஆனா இப்போ அவரே இல்ல கேஸ நெக்ஸ்ட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க ஷர்மா வினவினார் அவரோட ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்துதான் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார் சரி கேத்தரினும் இந்த கேஸோட இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதா சொன்னீங்க அது எப்படி அதுக்கான பதில் டாக்டர் கிட்ட தான் சார் இருந்தது இப்போ அவரோட மரணத்துக்கான காரணமும் சேர்த்து தேட வேண்டியதா இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க உங்களோட எல்லா கேள்விக்கும் பதில் நான் கொடுக்கறேன் சொல்லிவிட்டு ஆதிரன் கிளம்பினான் அபிஷேக்கும் அவனுடன் சேர்ந்து நடக்கலானான் பாஸ் ரிச்சர்ட் தான் கொலைகாரன்னா அவனை கொலை பண்ணின பெரிய கொலைகாரன் யாரா இருப்பான் ஆதி வாய் திறந்து பதில் சொல்லும் முன்னமே அதை நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதானே பாஸ் சொல்லிவிட்டு அபி நடக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நேரம் போனதே தெரியவில்லை ஜெஸ்ஸா தனது கைகடிகாரத்தில் டைம் பார்த்தாள் மணி பத்து என்று காட்டியது தன் கைப்பை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் வெளியே வந்து ஆட்டோ பிடித்து தெரு முனையிலேயே மீட்டர் பார்த்து பணம் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு மனதில் ஏதோ அசை போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு நடந்து கொண்டிருந்தாள் திடீர் என்று யாரோ அவளை பின்தொடர்ந்து நடந்து வருவது போன்ற உணர்வு உடனே திரும்பி பார்க்காமல் எதையோ பார்ப்பது போல திரும்பி பார்த்தாள் நினைத்தது சரிதான் ஆறடி உயரத்தில் அவன் அவள் பின்னே வந்து கொண்டிருந்தான் இருட்டில் யாரென்று அடையாளம் பார்க்க முடியவில்லை 
அவள் மனதில் பயத்தை மறைத்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடையில் வேகம் காட்டினாள் அவனும் இப்போது வேகமாக வர பணத்தை மிச்சப்படுத்த ஆட்டோவை முன்னாடியே கட் பண்ணி அனுப்பினது தப்பு என்று மூளை கூற இப்போது அதெல்லாம் யோசித்து பயனில்லை என்று மனதை சமாதானம் பண்ணி நடையில் வேகம் காட்ட அவன் அதற்குள் அவளை நெருங்கிவிட்டிருந்தான் சற்றென்று அருகில் சென்று அவளை நிறுத்த பயந்த விழிகளால் ஜெஸ் அவனை பார்த்தாள் அவள் கண்களில் இருந்த பயம் சிறிது சிறிதாக விலகி திகைப்புக்குள் செல்ல ஆரம்பித்தாள் அவள் எதிரே ஆறடி உயரத்தில் காக்கி யூனிஃபார்மில் நின்றிருந்த அவன் பேச ஆரம்பித்தான் இந்த நேரத்துல எங்க இருந்து வர உயிர் பத்தின பயம் இல்லையா அவனுக்கு ஜெர்சா சாரி சார் நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒர்க் இப்பதான் முடிஞ்சது அதான் லேட் ஆகிடுச்சு என சொன்னாள் சரி உங்க வீடு வரைக்கும் துணைக்கு நான் வர்றேன் என சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஜெர்சா அவனை பின்தொடர்ந்தாள் வீடு வந்ததும் ஜாக்கிரதன்னு சொல்லிவிட்டு காக்கி செட்டு விடை பெற்றது ஜெர்சா நிம்மதியாக வீட்டுக்குள் செல்ல ஆரம்பித்தாள் இவர்கள் இருவரையும் இருட்டுக்குள் இருந்து நான்கு கண்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தன அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு டாக்டர் ரிச்சர்டின் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதிரன் எதிர்பார்த்தது போலவே மாரடைப்பிற்கான காரணங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தது அபிஷேக் ஆதிரனிடம் இந்த ரிப்போர்ட்ல புதுசா எந்த விஷயமும் இல்லையே பாஸ் மற்ற ஆட்கள் எப்படி இறந்து போனாங்களோ அப்படித்தான் இவருடைய மரணமும் இருந்திருக்கு கரெக்டா அபிஷேக் அப்படித்தான் நடந்திருக்கு அதுதான் நமக்கான குளூ சரியா மூவ் பண்ணினா தேடலுக்கான விடை நம்ம கையில டாக்டர் ரிச்சர்ட் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா உடம்புல சின்னதா மார்க்ஸ் அப்புறம் கையில மோதல்தோட தடம் இதெல்லாம் அவரோட பாடியில இருக்கான்னு பாக்கணும் தென் அவர் கொடுத்த மற்ற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வேற ஒரு டாக்டர் கிட்ட கொடுத்து செக் பண்ணணும் சரி ஓகே பாஸ் அப்படியே தடம் இருக்குன்னு சொன்னா அட்டைப்பூச்சி தான் கடிச்சிருக்கும்னு சொல்வீங்களா அப்படி சொல்றதா இருந்தா இத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் பெட்டர் இப்போவே ஃபைல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அபியின் பேச்சை காதில் வாங்காமல் ஆதிரன் ரிச்சர்டை போஸ்ட்மார்டம் பண்ணின டாக்டரின் அறைக்கு சென்றான் சாரி டாக்டர் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோமா என அவன் கேட்க அதெல்லாம் இல்ல ஆதி நீங்க உங்க டியூட்டி தானே பார்க்க வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க ரிப்போர்ட்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் டாக்டர் சில தகவல்கள் மட்டும் தேவைப்படுது டாக்டரோட உடம்புல சின்னதா மார்க்ஸ் எதுவும் இருந்ததா இல்லையே அப்படி எல்லாம் எதுவும் பார்க் பாதையில் சட்டைன ஏதும் ஞாபகம் வந்தவராக ஆமா பூச்சி கடிச்ச மாதிரி சின்னதா சில தடங்கள் இருந்தது வேற கெமிக்கல்ஸ் ஏதாவது பிளட்ல மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இல்லைனா ஸ்லோ பாய்சன் இருந்த அறிகுறி இருக்கா அப்படிலாம் இல்ல ஆதி பிளட் பம்ப் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சி ஸ்டாப் ஸ்டாப் ஆகிதான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ சொல்லி கிளம்பினார்கள் அபி மட்டும் மீண்டும் திரும்பி சென்று அவர் கையில ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தாரு அது உங்க கையில இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அவன் சொல்ல அவர் முறைத்து கொண்டே அப்படிலாம் எதுவும் அவர் போடல சொல்லிவிட்டு இவரை கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போங்க ஆதி என கூறினார் வெளியே வந்ததும் ஆதிரனால் சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை மோதிரம் போட்ட மாதிரி தடம் இருந்ததான்னு கேட்காம இதுதான் மோதிரம் நான் கேட்ப டாக்டர் தான் இல்லையன்னு ஒருவேளை அவர் கையில இருந்து எடுத்திருப்பாரோன்னு தோணுச்சு அதான் பாஸ் அப்படி கேட்டுட்டேன் அடுத்து எங்க பாஸ் போறோம் வேற எங்க டாக்டரோட ஹாஸ்பிட்டல் தான் அங்க எதுவும் கிடைக்குதான்னு அலசி பார்ப்போம் சொல்லி கொண்டே பைக்கை உயிர்ப்பித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தைந்து வெல் டுடே ஹாஸ்பிட்டலின் முன் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றார்கள் டாக்டர் ரிச்சர்டின் அறையை திறந்ததும் ஆச்சரியம் அங்கு இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தார் வணக்கம் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களை இங்க பார்ப்போம்னு நாங்க நினைக்கல சொல்லி கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர் அவர்களை கேள்விக்குறியோடு ஏறிட்டார் இல்ல நீங்க தான் இயற்கையான மரணம்னு சொல்லி கேச மூடிட்டீங்களே இப்ப இங்க எதையோ தேடி வந்திருக்கீங்களே அதனாலதான் கேட்டோம் ஆதிரன் சிரித்து கொண்டே கூறினான் மாவீரனும் சலித்து கொண்டே கமிஷனர் கிட்ட இருந்து பயங்கர பிரெஷர் ஆதி ஒரு குழந்தை வேணா ஹார்ட் அட்டாக்னால இறக்கலாம் வரிசையா எல்லாருக்கும் இதே காரணமா வருமா இத டீல் பண்ண டாக்டருமே அதே மாதிரி இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் யாரும் அவங்க குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க இது இயற்கையான மரணம் தானா இல்ல திட்டமிட்டு கொலை பண்ணிருக்காங்களான்னு கிளியர் ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு பக்கம் மிஸ்ஸிங் கேஸ் இன்னொரு பக்கம் டெத் கேஸ் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருந்தப்போ தான் சீஃப் ஆபிசர் சர்மா கிட்ட கேத்ரினுக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி நீங்க சொன்னது ஞாபகம் வந்தது அதான் இங்க ஏதும் கிடைக்குமான்னு செக் பண்ணி பாக்கலாம்னு வந்த தனது கதையை சொல்லி முடித்தார் சரி ஓகே வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்லி கொண்டே சோதனை போட ஆரம்பித்தார்கள் பாஸ் நம்ம ஜெஸ்ஸாவையும் கூப்பிட்டுக்கலாமா எதுக்கு என ஆதை கேட்டான் இல்ல பாஸ் அவங்க கிட்ட ஈஸியா தேடுறதுக்கான வழி இருக்குமே அதனாலதான் அவன் முடிக்கும் முன்னே ஜெர்சா அந்த அறை நூல் நுழைந்தாள் பாத்தீங்களா பாஸ் எங்களுக்குள்
ஆதிரன் அபிஷேக்க பார்த்தான் அந்த பார்வையில் என் கூட தானடா இருந்த இந்த வேலை எப்போ பார்த்த என்று கேட்பது போல் இருந்தது சரி எப்படியோ வந்துட்டீங்க வாங்க வேலையை பார்க்கலாம் அவன் சொல்லி கொண்டே எதை தேடுவது என தெரியாமல் எதையோ தேட ஆரம்பித்தான் ஜெர்சா கம்ப்யூட்டர் வைத்திருந்த டேபிள் முன் அமர்ந்து எதையோ பார்க்க ஆரம்பித்தாள் பாஸ் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தாலும் அதை ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு உருப்படியாக எதுவும் க்ளூ கிடைக்குதான்னு பாரு சரி ஓகே பாஸ் மாவீரன் சிறிது நேரத்திலேயே தான் கிளம்புவதாக சொல்லி வெளியேறினார் என்ன பாஸ் இவர் வேலையில் ஒரு சின்சியரிட்டி இல்லை பேருக்கு வந்தோம் போறாம்னு இருக்காரு உடனே ஜெர்சா இல்லை அவர் வந்துட்டு போகலை எதுக்காக வந்தாரோ அதை எடுத்துட்டு போறாருன்னு சொல்ல இருவரும் அவள் என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியாம அவளையே பார்த்தார்கள் நீங்க கைவசம் நிறைய வச்சிருக்கீங்க போல என்ன இருந்தாலும் டப்பு டப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டுறீங்க டேலண்ட்டு தான் நீங்க உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அபிஷேக் சிலாகித்தான் நான் எதுவுமே பண்ணலைங்க எல்லாமே டாக்டர் ரிச்சர்ட் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்டி கொடுத்தது தான் சொல்லி கொண்டே சற்று முன் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் கிளம்பு முன் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளை திரையில் ஓடவிட்டாள் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் ஒரு ஃபைலை எடுத்து சில பக்கங்களை புரட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் சட்டென ஒரு பக்கத்தில் கண்களை நிலைநிறுத்தி அபிஷேகையும் ஆதிரனையும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு அந்த பேப்பரை மட்டும் கிழித்தெடுத்து கொண்டு அவர்களிடம் விடைபெற்று கிளம்பினார் பாஸ் இவர் ஒரு கேடியா இருப்பார் போல இருக்கே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆதி வாய் திறக்கும் முன்னரே ஜெர்சா கூறினாள் அவரை பின்தொடர்ந்து போலாம் என்றாள் ஆனா அது எப்படி அவர்தான் போய் நேரம் ஆகிடுச்சே இதுக்கும் ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கா அபிஷேக் கேட்டான் இல்ல என்கிட்ட எதுவும் இல்ல நீங்க தான் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கால் பண்ணுங்க அவரோட மொபைல் நம்பரை வச்சு ட்ராக் பண்ணுங்க சிம்பிளா சொல்லிவிட்டு ஆதிரனின் முகத்தை பார்த்தாள் அவனும் அவளையே பார்க்க இடையில் அபிஷேக் வந்து பார்த்ததெல்லாம் போதும் வாங்க போலாம் சொல்லிவிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு மாவீரன் பெரிய கேட் போட்ட அந்த வீட்டின் முன் நின்று தனது கைபேசியில் எண்களை தட்டிவிட்டு மறுமுனையில் ஹலோ சொல்லியதும் விஷ்ணு நான் உங்க வீட்டுக்கு வெளியே தான் நிக்கிறேன் சொன்னதும் மறுமுனையில் உள்ள வாங்க அனுமதி கிடைத்ததும் உள்ளே சென்றார் பெரிய வசதியான பங்களா ஆனால் வெளியே காவலுக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் கூட இல்லை ஏன் என்று யோசித்து கொண்டே நடந்தார் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் முகச்சவரம் செய்த மடித்த மீசையுடன் ஹிந்தி பட ஹீரோ போல விஷ்ணு வந்தான் சொல்லுங்க என்ன விஷயமா பார்க்க வந்தீங்க கேத்ரீன் இந்த பெயரை கேட்டிருக்கீங்களா பேர் ஞாபகம் இல்லைனா இந்த போட்டோவை பார்த்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க சொல்லிக் கொண்டே கேத்ரீன் படத்தை எடுத்து நீட்டினார் விஷ்ணுவின் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு காணாமல் போய் அவன் முகம் மாறியதை மாவீரனால் உணர முடிந்தது அப்ப உங்களுக்கு அவங்கள தெரிஞ்சிருக்கு மேற்கொண்டு பேச ஏதும் இல்ல உண்மையை சொல்லுங்க அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணீங்க சார் என்ன சொல்றீங்க கேத்ரீனே எனக்கு தெரியும் அதுக்காக அவங்கள நான் ஏதோ பண்ணினதா அர்த்தம் இல்ல நான் கல்யாணம் பண்ண இருந்த பொண்ணு அவங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏன் மாவீரன் இடையில் பேச்சை நிறுத்தினார் என்ன மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பயத்துல புதுசா ஒரு கதையை சொல்றீங்க இது உண்மைனா கேத்ரின் வீட்டுல விசாரிக்கும் போது இதை பற்றி சொல்லிருப்பாங்களே நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் நாங்க இன்னும் அவங்க வீட்டுல இதை பத்தி எதுவும் பேசல சரியான நேரம் பார்த்து கேத்ரின் சொல்றதா இருந்தா ஆனா அதுக்குள்ள இப்படி ஆகிடுச்சு நீங்க நான் சொல்றத நம்பலைன்னா எங்க வீட்டுல கேட்டு பாருங்க உங்களுக்கே உண்மை புரியும் சரி ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக டாக்டர் ரிச்சர்ட் கிட்ட போயிருந்தீங்க கேத்ரீன் காணாம போறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்ன அவளுக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போயிட்டு இருந்தது ஒர்க் பண்ணும் போதே மயக்கம் ஆயிட்டதா அவ ஃப்ரெண்டு போன் பண்ணினா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் கேத்ரீன் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தா வீக்னஸ்னால தான் இப்படி ஆகிருக்கு ரத்தமும் குறைவா இருக்கிறதா சொல்லி ட்ரிப்ஸ் ஏத்தினாங்க இதுதான் நடந்தது விஷ்ணு தனக்கு தெரிந்ததை அவரிடம் ஒப்பித்தான் விசாரணை முடிந்து அவர் வெளியே வரும்போது ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் அவருக்காக காத்திருந்தார்கள் மாவீரன் துணுக்குற்று என்ன ஆதி நீங்க இங்க என்னை கேட்கும் போதே என்ன சார் டீலிங் முடிஞ்சதா அபிஷேக் வினாவினான் மேற்கொண்டு பேச விடாமல் ஆதி கையமர்த்தினான் அந்த பேப்பர்ல என்ன இருந்தது மாவீரன் அதை பார்த்ததும் ஏன் இந்த அவசரம் நீங்க தப்பா புரிஞ்சுகிட்டு இருக்கீங்க மாவீரன் அந்த ஃபைலில் இருந்து எடுத்த பேப்பரை கொடுத்தார் அதில் கேத்ரின் பெயருடன் விஷ்ணுவின் வீட்டு முகவரியும் போன் நம்பரும் இருந்தது மாவீரன் உள்ளே நடந்ததை கூறினார் கேத்ரின் உடம்பு சரியில்லாம பேச முடியாம இருந்ததால விஷ்ணு அவங்களோட டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதை வச்சுதான் நான் இங்க வந்தேன் சரி நீங்க சொல்லி இருந்தா நாங்களும் வந்திருப்போமே எங்க கிட்ட ஏன் மறைக்கணும் அபி கேட்டான் டிபார்ட்மெண்ட்ல சரிஞ்ச பேரை நானே மாத்த நினைச்சேன் அதான் தனியா வந்தேன் அவரின் மனதை புரிந்து கொண்டு இருவரும் கிளம்பினார்கள் வரும் வழியில் அபிஷேக் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக வர ஆதிரன் அந்த மௌனத்தை கலைத்தான் 
என்ன அபி பெருசா ஏதோ திங்க் பண்ற போல ஆமா நான் பெருசா யோசிப்பேன் வேற யாராவது இடையில வந்து அதை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நீங்க வேற பாஸ் எனக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் உண்மையான காதலுக்கு தான் தெரியும் வழினா என்னன்னு நீங்க வண்டிய பார்த்து ஓட்டுங்க பாஸ் சொல்லிவிட்டு அவர்களை கடந்து போன ஸ்கூட்டியில் இருந்த பெண் கண்ணை விட்டு மறையும் வரை திரும்பி பார்த்தான் ஆதிரன் சிரித்து கொண்டே வண்டியை திருப்பினான் பாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தே உங்ககிட்ட ஒரு டவுட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க கேட்கவே மாட்டுறீங்க உனக்கு சந்தேகம் இல்லைன்னா தான் அது அதிசயம் கேள் அபிஷேக் என்ன விஷயம் டாக்டர் வந்து டாக்டருக்கான புத்தகம் தானே படிப்பாங்க ஆதிரன் திரும்பி பார்த்தான் என்னடா கேள்வி இது கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி தான் கேள சாரி பாஸ் எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியல சரி கேட்க வேணாம் மனசுல என்ன இருக்கோ அதை சொல்லிடு இல்ல பாஸ் அவரோட புக்கு கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது லைஃப் ஸ்பேனு ட்ரைபல்ஸ் குவிக் மெர்குரி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி சம்பந்தம் இல்லாம இருந்தது அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அபி அது வந்து பாஸ் யாராவது பணத்துக்காக தப்பு பண்ணியிருந்தா அதை அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு பின்னாடி வர அவங்களோட பரம்பரை சேர்ந்தவங்க அனுபவிக்கிறது தான் செய்வாங்க பட் டாக்டர் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ளேயும் இல்லை அப்படின்னா அவர் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு குறைவு இல்லையா ஏன்னா அவருக்கு அனுபவிக்க வயசும் இல்லை கொடுத்துட்டு போக ஃபேமிலியும் இல்லை கரெக்டா தென் ஏன் பண்ணணும் பதில் அவரோட வீட்டில் நமக்கு கிடைக்கலாம் வா போலாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு இரண்டு நாட்களுக்கு பின் ஜெர்சா அவசர அவசரமாக டியூட்டிக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் அவசரத்தில் தனது ஷூவை தேடினாள் தினத்தந்தி நியூஸ் பேப்பருக்கு கீழே ஒளிந்திருந்ததை கண்டுபிடித்து தனது கால்களை நுழைக்கும் போதே அந்த செய்தி எதேச்சையாக அவள் கண்களில் பட்டது ஏற்காட்டில் செங்காடுவை சேர்ந்த கதிர் வயது இருபத்தி ஏழு இரண்டு நாட்களாக காணவில்லை கடந்த திங்கட்கிழமை பணி நேரம் முடிந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த இவர் வீட்டிற்கு திரும்பாத நிலையில் அவரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளனர் இது குறித்து நான்கிளிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்திக்கு பக்கத்திலேயே அவரின் புகைப்படத்தை அச்சிட்டிருந்தார்கள் அதை பார்த்ததும் ஜெர்சாவிற்கு கண்களை இருட்டிக் கொண்டு வந்தது காலின் கீழே தரை நழுவுவது போல இருந்தது சிறிது நேர ஓய்விற்கு பின்னர் ஆட்டோ ஸ்டாண்டை நோக்கி மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜெர்சாவால் அவளது வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை போனை எடுத்து ஆதிரனுக்கு டயல் செய்தாள் டாக்டர் ரிச்சர்டின் வீட்டில் தடயங்களை தேடிக்கொண்டிருந்த ஆதிரன் அழைப்பை ஏற்று ஹலோ சொன்னான் ஆதி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் வர முடியுமா அவள் கேட்க ஆதிரன் வருவதாக சொல்லி அழைப்பை நிறுத்திய இருபது நிமிடத்தில் ஜெர்சாவிற்கு முன் நின்றார்கள் நீங்க கொஞ்ச நாள் முன்ன டாக்டர் ரிச்சர்ட் பற்றின தகவல் எதுவும் இருந்தா கொடுக்க சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா இத கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க சொல்லிவிட்டு ரெக்கார்டரை ஆன் பண்ணினாள் டாக்டர் ரிச்சர்டும் சார்லஸும் போதையில் பேசிக் கொண்டிருந்தது தெளிவாக கேட்டது அவள் என்று ஆரம்பித்து அடுத்த என் மூ வேற மாதிரி இருக்க போகுது என பேசியது வரை ரெக்கார்ட் ஆகி இருந்தது ஆமா இது உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது ஆதி கேட்டுக்கொண்டே அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் நான் அந்த சமயம் அவருக்கு கால் பண்ணியிருந்தேன் கட் பண்றதுக்கு பதிலா அட்டன் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அது என் போன்ல ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு நாங்க கேட்டப்போ ஏன் சொல்லல இப்ப எப்படி சொல்லணும்னு தோணுச்சு டாக்டர் ரிச்சர்ட் வேற யாரும் இல்ல என்னோட கார்டியன் அப்பா மரணத்துக்கு பிறகு அவர் தான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தார் இதனால ஏதும் ப்ராப்ளம் ஆகிடும்னு பயந்து பயம் இருந்தது ஆனா இப்போ அதுக்கும் மேல ஒரு பயம் என்னன்னா கொஞ்ச நாளா யாரும் என்ன பின்தொடர்ந்து வர மாதிரி இருக்கு அதான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ஓகே நாங்க இருக்கோம் உங்களை விட்டுட மாட்டோம் நீங்க எதுக்கும் பயப்பட வேணாம் ஆதி ஆறுதல் கொடுத்தான் அந்த சமயம் டாக்டர் ரிச்சர்டை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணின டாக்டர் லைனில் வந்தார் எஸ் டாக்டர் ஓகே நாங்க இப்போவே வரோம் சொல்லிவிட்டு கிளம்ப எதிர இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் வந்தார் ஆதிரனை பார்த்ததும் மலர்ந்தார் எப்படி நீங்க இவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கீங்க குற்றவாளியை தேடிய தேடி நாங்க வர்றதுக்குள்ள நீங்க எனக்கு முன்னமே வந்துட்டீங்க எனிவேஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆதி இந்த கேஸ்ல நீங்க ரொம்பவே உதவி பண்ணிருக்கீங்க சொல்லிவிட்டு ஜெர்சாவின் கையில் விலங்கை மாட்டினார் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க என்ன பண்றீங்க ஆதியும் அபியும் பதறி போனார்கள் கேத்ரீன் அண்ட் கதிரோட சேர்ந்து இன்னும் நாலு பேரை கடத்தின குற்றத்திற்காக ஜெர்சாவை அரெஸ்ட் பண்றோம் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க கேத்ரீன் லாஸ்டா இவங்கள பார்க்கத்தான் வந்திருக்காங்க அதோட கடைசியா காணாம போன கதிர் இவங்களோட பேசிட்டு இருந்தத பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பார்த்ததா சாட்சி சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிக்கொண்டே அவளை கூட்டி போனார் ஜெர்சா திரும்பி ஆதிரனை பார்த்தாள் அந்த பார்வை உன்னை விட்டுட மாட்டேன்னு கொஞ்ச நேரம் உன்னை சொன்னீங்களே என கேட்பது போல இருந்தது என்ன பாஸ் நடக்குதீங்க அபி உறைந்து நின்றான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கே எல்லாம் புரியும் அபி என் கூட
ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் அந்த டாக்டருக்கு முன்னால் அமர்ந்திருந்தனர் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஆதி இறந்து போன பசங்களோட உடம்புல மெர்குரி சல்பைட்டோட பாதிப்பு இருக்கு செயின்ட் ஜான் ஸ்கூலோட ஓனர் ஆண்டனி அப்புறம் டாக்டர் ரிச்சர்ட் இவங்களோட உடம்புல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைனாலும் அதிக அளவுல பிளட் லாஸ் ஆனதால ஹார்ட் அட்டாக் வந்துதான் அவங்க இறந்திருக்காங்க ஓகே டாக்டர் தேங்க்ஸ் சொல்லி ரிப்போர்ட்டை வாங்கி கொண்டு இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் பாஸ் அவர் சொன்னது உண்மையாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா என்னமோ சல்ஃபைடு பிளட் லாஸ் அப்படிங்கிறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் என்னடானா அந்த பொண்ணு கிட்னாப்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்றாங்க தலையும் புரியல வாழும் புரியல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு ஆபி புலம்பி தள்ளினான் எனக்காக ஒன்னு பண்ண முடியுமா ஆபி சொல்லுங்க பாஸ் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் பொறுத்துக்கோ எல்லாமே நான் தெளிவா சொல்றேன் இப்ப நான் சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது அரை மனதோடு ஓகே பாஸ் சொல்லி பில்லியனில் ஏறி அமர்ந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது சார்லஸ் தனது இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு படுக்கைக்கு சென்றான் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்குள் செல்லும் முன் யாரோ நடப்பது போல சப்தம் கேட்க விருட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்து கூர்மையாக கவனிக்க ஆரம்பித்தான் சப்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜன்னலின் அருகே வந்து நின்றது ஜன்னலிற்கு வெளியே ஒரு நிழல் நிற்பது போல தெரிந்தது என்ன நடக்கிறது என சார்லஸ் அனுமானிக்கும் முன்னமே ஒரு ஆழ்ந்த மயக்கத்திற்குள் சென்றான் கண் விழித்து பார்க்கும் போது ஒரு இருட்டான அறையில் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் உட்கார வைக்கப்பட்டிருந்தான் பரவாயில்லையே அதுக்குள்ளேயே மயக்கம் தெளிஞ்சிட்டு போல சொல்லிக்கொண்டே நீளமான கோட் அணிந்து தலையில் தொப்பி கருப்பு கண்ணாடி சகிதம் அந்த உருவம் அவன் முன் வந்து நின்றது சார்லஸ் யார் என அடையாளம் காண முயன்றான் ஆனால் அவனால் முடியவில்லை யார் நீ உனக்கு என்ன வேணும் எதுக்காக என்னை இங்க கொண்டு வந்திருக்க சார்லஸ் கேள்விகளை அடுக்கிக் கொண்டே போனான் ஷ் எதிரில் இருந்தவன் வாய் மீது விரல் வைத்தான் இங்க நான் தான் கேள்வி கேட்பேன் நீ பதில் மட்டும்தான் சொல்லணும் அந்த பதில்ல உண்மை மட்டுமே இருக்கணும் பொய் சொல்றது தெரிஞ்சா டாக்டர் ரிச்சர்ட் போன இடத்துக்கே உன்னையும் அனுப்பிடுவேன் என்ன புரியுதா அந்த உருவம் கேட்க சார்லஸ் தலையாட்டினான் வெரி குட் இப்ப சொல்லு செயின்ட் ஜான் ஸ்கூலோட ஓனர் மிஸ்டர் ஆண்டனி எப்படி இறந்து போனார் ஹார்ட் அட்டாக் அவன் முடிக்கும் முன்னே அவன் உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்தது சார்லஸ் அலறினான் நான் தான் சொன்னேனே போய் சொன்னா பிடிக்காது அப்படின்னு மன்னிப்பு ஒரு தடவை வேணா கிடைக்கும் அகெயின் உன் வாயில இருந்து வர்றது உண்மையா தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு தெரிஞ்சா உனக்கு மரணம் தான் என்ன பண்ண போற உனக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இப்ப உன்கிட்ட இருக்கு இந்த உயிர் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உன்கிட்ட இருக்கணுமா வேணாமா உன் உயிர் உன் கையில எது வேணுமோ நீயே டிசைட் பண்ணிக்கோ சார்லஸ் உண்மையை சொன்னா நீ என்ன விட்டுடுவேன்னு நான் எப்படி நம்புறது நீ ஒரு பொன் மூட்டை எடுற வாத்து நீ உயிரோட இருந்தாதான் எனக்கு லாபம் அதை கொண்டுட்டு இப்படி ஒரு வாய்ப்புக்காக மறுபடியும் காத்துட்டு இருக்க நான் ஒன்னும் முட்டாள் இல்லை உனக்கு வேண்டியது அந்த ஸ்கூல் எனக்கு தேவை நான் செட்டில் ஆக பணம் எனக்கு தேவையானது நீ கொடுத்துட்டா உன்னை விட்டுட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க போறேன் நீ சொல்றது உண்மைனா நானும் உண்மையை சொல்றேன் எங்க அப்பா இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற இடத்துல எல்லா வசதியும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டினா நல்ல லாபம் இருக்கும்னு ஆசைப்பட்டு எங்க பெரியப்பா ஆண்டனி கிட்ட கேட்டாங்க ஆனா அவரு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு இந்த ஸ்கூல் தான் என் உயிர் என்னால அனுமதி அனுமதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க கொஞ்ச நாள்ல எங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு அப்போ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வந்தவர் தான் டாக்டர் ரிச்சர்ட் மரண படுக்கையில இருக்கும் போது எங்க அப்பா சொன்னது உங்க பெரியப்பா மட்டும் போயிட்டா வாரிசு யாரும் இல்லாததால அந்த சொத்துக்கு நீதான் வாரிசு மொத்த சொத்தும் நம்ம கைக்கு வந்துடும் நாம நினைச்சத அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இத கேட்டுட்டு இருந்த டாக்டர் ரிச்சர்ட் யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி ஆண்டனிய கொலை பண்ண நான் உங்களுக்கு உதவி பண்றேன்னு சொல்லி உள்ளே வந்தாங்க அதுக்கு பதிலா உங்க ஸ்கூல் படிக்க உங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைங்க மேல சில டெஸ்ட் எடுக்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க எனக்கு சொத்து தான் தேவைப்பட்டது சோ நானும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் டாக்டர் ரிச்சர்ட் பிரேசில்ல தனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்களோட உதவியோட டெட்லி லீச்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகையான அட்டைப்பூச்சியை வச்சு ஆண்டனியோட மரணம் இயற்கையா நடந்த மாதிரி காட்டினார் எல்லாரும் அதை நம்பினாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா இஷ்டப்பட்டபடி அங்கே ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல கட்ட நினைச்சேன் ஆனா என்னோட பெரியம்மா தான் அந்த சொத்துக்கு லீகல் கார்டியன் அவங்க அனுமதிக்கல டாக்டர் ரிச்சர்ட் என்ன மாதிரியான பரிசோதனையை அந்த ஸ்கூல்ல இருக்க குழந்தைங்க மேல பண்ணினாங்க ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒன்னுன்னு குழந்தைங்க இருக்கும் போது உனக்கு அவரை தடுக்கணும்னு தோணலையா அந்த கோட் ஆசாமி கேட்டான் அது எனக்கு தெரியாது ஆனா அவர் பண்ணினது ஒரு வகையில எனக்கு உதவியா தான் இருந்தது அங்கே பிரச்சனைகள் அதிகமானா பெரியம்மா மனசு மாறி ஸ்கூல க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் எல்லாம் சரியா நடந
அவரோட அடுத்த மூவ் என்னன்னு தெரியாம என்னால வேற எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்க முடியல சார்லஸ் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அந்த அறையில் உறங்கி கொண்டிருந்த அனைத்து விளக்குகளும் பட்டென உயிர் பெற்றன கண்கள் கூச அந்த வெளிச்சத்தில் தனக்கு முன்னால் நின்றிருந்த ஆளை அடையாளம் காண முயல எதிரே அபிஷேக் நின்று கொண்டிருந்தான் பாஸ் இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டுல பாதி முடிஞ்சிருச்சு மீதி பாதியை யார்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம் அபி கேட்க ஆதிரன் பின்னே இருந்து நடந்து வந்து சார்லஸை பார்த்து சிரித்தான் நீங்களா என்னையே இங்க கொண்டு வந்து கட்டி போட்டிருக்கீங்க நான் யார் தெரியுமா அவனை மேற்கொண்டு கத்த விடாமல் ஆதிரன் கையமர்த்தினான் நீ யாருன்னு இதுக்கு முன்ன தெரியாது ஆனா இப்ப தெரியுமே அதுக்கான எல்லா ஆதாரமும் எங்க கையில இருக்கு அதிகமா பேசுனா டெட்லி லீச் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்த விட்டுட்டு நாங்க போயிட்டே இருப்போம் சார்லஸ் பற்றின எல்லா தகவல்களையும் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரனிடம் கொடுத்து விட்டு ஆதிரனும் அபிஷேக்கும் கிளம்பினார்கள் பாஸ் கிளைமேக்ஸ் இன்னும் இருக்குன்னு தெரியும் மீதி பாதியும் சொல்லிடுங்க அதுக்கு முன்ன சார்லஸ் தான் உடந்தையா இருந்தான்னு தெரிஞ்சதும் டைரக்டா அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாமே எதுக்கு இந்த கிட்னாப்லாம் கரெக்டா அபி ஆனா அவன அரெஸ்ட் பண்ணதான் நம்ம கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லையே சொசைட்டில இருக்கிற சில பெரிய ஆட்கள் மேல கைய வைக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட பக்காவான ஆதாரம் இருக்கணும் அப்படியே ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாலும் ஈஸியா வெளியே வந்துடுவாங்க இப்ப நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறது ஆதாரம் இல்ல வாக்கு மூலம் இனி கண்டிப்பா அவன் வெளியே வர முடியாது தப்பு பண்ணினா கண்டிப்பா தண்டனை அடைஞ்சே ஆகணும் ஓகே பாஸ் நெக்ஸ்ட் ரிச்சர்ட் வீடு தான் அங்கே நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதில்கள் கொஞ்சம் இருக்கு ஒண்ணு அந்த மோதிர ரகசியம் அது நம்மள டைவெர்ட் பண்ண ரிச்சர்ட் உருவாக்கின கற்பனையா இல்ல மர்மம் நிறைஞ்ச உண்மையா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதோட காத்ரைனுக்கு நடந்தது என்ன ஜெர்சாவ மாட்ட வச்சது எப்படி அதான் இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் சொன்னாங்களே பாஸ் ஜெர்சா வர சொல்லிதான் கேத்ரின் பாதி பிரேயர்லயே போயிருக்காங்க அதோட கடைசியா அந்த கதிர் ஜெர்சா வீட்டுக்குள்ள போனத பாத்ததா அவங்க வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுல இருந்த ஒருத்தர் சாட்சி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் காணாம போயிருக்கான் ஜெர்சா வர சொன்னதாலயா இல்ல ஜெர்சாவோட பேர சொன்னதாலயா இத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவள் இத பண்றதுக்கான மோட்டிவ் என்ன இருக்கும் சரிதான் பாஸ் அத்தியாயம் முப்பது டாக்டர் ரிச்சர்டின் வீட்டுக்கு முன் ஏராளமான பத்திரிகையாளர்களும் பல்வேறு மீடியாவை சேர்ந்த ஆட்களும் குவிந்திருந்தனர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி கொடுத்து விட்டு ஆதிரன் சர்மாவை பார்க்க சென்றான் அபி மற்றும் ஆதி வீட்டினுள் நுழையும் போதே டிவியில் அந்த பிளாஷ் நியூஸ் ஓடிக்கொண்டிருந்தது காணாமல் போன ஆறு பேரும் மறைந்த டாக்டர் ரிச்சர்டின் வீட்டின் கீழே இருந்த ரகசிய அறையிலிருந்து தி தேர்ட் ஐ டிடெக்டிவ்ஸ் ஆதிரன் மற்றும் அபிஷேக் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் டாக்டர் ரிச்சர்ட் அவர்களை கடத்தி சென்று தனது பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தியிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது இது குறித்து இந்த கேஸை துப்பு துளக்கிய ஆதிரனிடம் என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகளை அவர் மேற்கொண்டிருந்தார் என கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் ஆதிரனின் முகம் திரையில் தோன்றியது டாக்டர் ரிச்சர்ட் அவரோட இளமை பருவங்களை படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக செலவிட்டிருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல தான் வாழ்க்கையை அவர் சரியானபடி வாழாம வீணாக்கிக்கிட்டதா தோணிருக்கு மறுபடி லைஃப ரிவர்ஸ் பண்ண நினைச்ச அவர் அதுக்கான பார்முலாஸ் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அந்த காலத்துல சில சீன மன்னர்கள் இளமையா மரணம் இல்லாத வாழ்க்கைய வாழ நினைச்சு குவிக் மெர்கூரிய பயன்படுத்தி இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு அத தான் இவங்க மேலையும் ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைங்க மேலையும் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இத குழந்தைங்க மேல எப்படி பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தாங்க ஒரு விளையாட்டு பொருள் மாதிரி அவங்க கையில ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்துடுறாங்க அதோட மேல பந்து மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த ரசாயனத்தை தடவி விடுறாங்க குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது அது அவங்களோட டைஜஸ்டிவ் பார்ட்டுக்கு போயிடுது சரியான மருந்தை கண்டுபிடிக்காம டெஸ்ட் பண்ணினதோட விளைவு ஒரு ஒரு பாகமா செயல் இழந்து கடைசியா இறந்துடுறாங்க இந்த உண்மை வெளியே தெரியாம இருக்க டைரோனோட்டல்லாங்கிற ஒரு வகையான அட்டப்பூச்சிங்களோட பேரை வச்சு எங்க கூடயே இருந்து எல்லா விஷயத்திலயும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி டைவெர்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சீன் ஆஃப் கிரைம்ல மாட்டிக்காம இருக்க பிரேசில் போய் டெட்லி லீச் அப்படிங்கிற அட்டப்பூச்சிய வாங்கி வந்திருக்காங்க பட் கடைசியா அதனாலேயே அவர் இறந்தும் போயிட்டாங்க இதுல ஜெஸ்ஸா எப்படி இன்வால்வ் ஆனாங்க இல்ல அவங்கள மாட்ட வைக்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க கேத்ரீனும் ஜெர்சாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்திருக்காங்க அது தெரிஞ்சுதான் அவங்க பேரை சொல்லி கேத்ரீன கடத்திருக்காங்க ரொம்ப சிக்கலான இந்த கேஸ கண்டுபிடிக்க இன்ஸ்பெக்டர் மாவீரன் ரொம்பவே உதவி பண்ணிருக்காங்க அதனால காவல்துறைக்கு எங்களோட நன்றி சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று கேஸ் முடிந்த திருப்தியில் மாவீரன் தனது வீட்டில் சிறிய பார்ட்டி வைத்திருந்தார் அதில் இந்த கேஸோட சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் அபிஷேக் உள்ளே வரும்போதே சொல்லிக் கொண்டே வந்தான் பாஸ் நாம தான் லேட்டு அவங்க அவர்களை பார்த்ததும் சிரித்தபடி மாவீரன் அருகே வந்து க
அவருடன் பரத்தும் சேர்ந்து கொண்டான் ஹாய் பரத் எப்படி இருக்கீங்க வாசுகி இப்ப ஓகேயா ஆதிரன் கேட்க பரத் தூரத்தில் நின்று யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருந்த வாசுகியை கை காட்டினான் இப்ப நார்மல் ஆகிட்டாங்க நீங்க ஜெசாவை கூப்பிட்டு வரலையா மாவீரன் கேட்டார் இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஆதிரன் சொல்ல மாவீரன் நகர்ந்தார் உடனே அபிஷேக் என்ன பாஸ் ஸ்கின் அலர்ஜியா குடிச்ச ரத்தம் டைஜஸ்ட் ஆக இன்னும் டைம் எடுக்குமா என்ன அபிஷேக் கிண்டலாக கூறினான் நீ என்ன சொல்ற உண்மையா சொல்ற ஜெசாவ காப்பாத்த எல்லா பழியையும் நீங்க டாக்டர் மேல தூக்கி போட்டுட்டீங்களே அதத்தான் சொல்றேன் இந்த டைரிய கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க அபி தனது கோட்டினுள் கைவிட்டு அந்த சிறிய டைரியை எடுத்து காட்டினான் அபி இப்ப இங்க இத பத்தி பேச வேணாம் ஆதிரன் அபியை சமாதானப்படுத்த முயற்சி செய்தான் இங்க பேசினாதான் பஸ் உண்மை வெளியே வரும் நீங்க தானே சொன்னீங்க தப்பு பண்ணினவன் தண்டனை அனுபவிக்கணும்னு அப்படி பார்த்தா ஜெசா ஒரு ரத்தம் குடிக்கிற மிருகம் உண்மையில அவளும் ஒரு டெட்லி லீச் தான் அவளை நீங்க காப்பாத்தினது மட்டும் நியாயமா அவ பண்ணினதுக்கான தண்டனை அவளுக்கு கிடைக்கணும் அபிஷேக் அடக்க முடியாமல் வார்த்தைகளை கொட்டினான் நீ சொல்றது சரிதான் அபிஷேக் ஜெசாவோட அப்பா ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு உனக்கு தெரியும் ஆனா அவரோட அம்மா ஒரு டிரைட் காட்டுல வாழ்ந்த ஒரு ஆதிவாசி ஒரு முறை ஜெனடிக் ரிசர்ச்சுக்காக அவர் அந்த அவர் அந்த மாநில வாழற பழங்குடியினரோட இருந்தப்போ அங்கே இருந்த ஒரு பொண்ணை விரும்பி அவங்களையே திருமணம் பண்ணி அங்கேயே வாழவும் ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவங்க ஜெரு அப்புறம் சரே இந்த இரண்டு மொழிகள் பேசுறவங்களா இருந்தாங்க அந்த மொழி மேல இருந்த பற்று காரணமா அவர் தன்னோட பொண்ணுக்கு ஜெர்சா அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்க எல்லாம் சரியா போய்கிட்டு இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு ஜெர்சா வளர வளர அவங்க அம்மாவோட குணாதிசயங்கள் அவகிட்ட இருக்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சது தன்னோட பொண்ணும் ரத்தம் குடிச்சு நர மாமிசம் சாப்பிடற மிருகமா மாறிட கூடாதுன்னுதான் அவர் யாருக்கும் தெரியாம இங்க தூக்கிட்டு வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவரோட காலத்துக்கு பின்ன நண்பன் அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்த ரிச்சர்ட் தன்னுடைய பேராசைக்காக ஜெர்சாவை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க டிரைபல் இனத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு சீக்கிரமா எந்த நோயும் தாக்காது இயற்கையாகவே அவங்க முதுமை அடைய எடுத்துக்கிற காலமும் அதிகம் இதை தெரிஞ்ச ரிச்சர்ட் ஜெர்சாக்கு சில மருந்துகள் கொடுத்து அவளுக்குள்ள இருந்த மரபணுக்கள ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலமா தூண்டி விட்டிருக்காங்க இதனால ஜெர்சாக்குள்ள மறைஞ்சிருந்த சில குணங்கள் வெளியே வந்திருக்கு அதன் மூலமா அவரோட ஆயுள் காலத்தை நீட்டிக்க நினைச்சிருக்காரு அதுக்காக அவளோட ரத்த தாகத்தை தணிக்க ஆட்களையும் கடத்திருக்காங்க கிட்னாப் பண்ணவங்களை மயக்கத்திலேயே வச்சு இவங்களோட பிளட்ட அப்பப்போ ஜெர்சாக்கு இரையா கொடுத்திருக்காங்க இது எதுவும் முழுசா தெரியாத ஜெர்சா ரிச்சர்ட் தனக்காகத்தான் இதெல்லாம் பண்றதா நினைச்சு வெளியே எதுவும் தெரியப்படுத்தாம இருந்திருக்கா இதுதான் நடந்தது அவரோட ரெண்டு ஆராய்ச்சியில ஏதாவது ஒண்ணு கை கொடுக்கும்னு ரிச்சர்ட் நினைச்சிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு பலியானது ஜெர்சாவும் ரெண்டு அப்பாவி குழந்தைகளும் தான் இதெல்லாம் எனக்கு எப்போ தெரியும்னா ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து கிளம்பும் போது ஜெர்சாவை பின்தொடர்ந்து போக உன்னை அனுப்பி வச்சு அவளோட வீடை கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் தான் ஜெர்சா ஏதோ மறைக்கிறதா மனசுக்குள்ள பட்டதால அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நினைச்சு தடயங்களை தேடி போனப்போதான் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தப்பு பண்ணவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் தான் ஆனா இது தப்புனே தெரியாம யாரோ அவளை பயன்படுத்திக்கிட்ட விஷயங்களுக்காக அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது சரியானு தோணுச்சு அதான் மறைச்சிட்டேன் சாரி பாஸ் முழு விஷயமும் தெரியாம அரைக்குறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதேதோ பேசிட்டேன் இப்போ ஜெர்சா எங்க பாஸ் டாக்டர்ஸோட கண்காணிப்புல இருக்கா ரிச்சர்ட் கொடுத்த மருந்துகளோட வீரியத்தை குறைச்சு நார்மலா மாத்திர முயற்சி தான் போய்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் அவங்க வெளியே இருக்கிறது ஆபத்து இல்லையா அப்படி பார்த்தா காட்டுல இருக்கிற மிருகங்களை அது கடிக்கும்னு தெரிஞ்சுமே செல்ல பிராணிகள் அப்படிங்கிற பேர்ல வீட்டுல வச்சு வளர்க்கறது இல்லையா எவ்வளவோ கொலைக்காரனும் கொள்ளக்காரனும் இந்த சமுதாயத்துல நம்ம கூட நடமாடிட்டு தானே இருக்காங்க ஆதிரன் சொல்லிவிட்டு அபியை பார்க்க அவன் தூரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த கேத்ரினை நெருங்கி ஹாய் உங்களை காப்பாத்துற முயற்சியில பசி தூக்கம் ஏதும் பார்க்காம நிறைய சண்டை காட்சிகளுக்கு அப்புறம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கடைசியா உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சொல்லி சிரித்து கொண்டே கை நீட்டினான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இடையில் விஷ்ணு வந்து கை குளுக்க நடக்கும் விஷயங்களை பார்த்து மாவீரனும் ஆதிரனும் சிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் கதை முற்றும் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போல மேலும் பல கதைகளுக்கு கதை வாசிப்போம் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்